Các bạn đang nghe chuyện tại Thư viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt com Sau đây là bộ chuyện gia phụ hán cao tổ của tác giả lịch sử hệ chi lăng. Tập 8 Chương 071 Kiếm Thánh Công Tử Trường Thủa ban đầu, không có vạn vật, hết thảy đều hỗn độn làm một, cũng không có sáng tối, như chỉ là hư không chẳng có gì. Không có hình dáng cũng không có tên gọi, nhưng nó có một thứ thống nhất mà bất biến, có thể thích ứng với các loại nhu cầu. Chim có nó bay được, ca có nó bơi được, vạn vật có có liền có sinh mệnh, bất kỳ việc gì có nó đều sẽ thành công. Mọi người đều dùng nó, nhưng không biết tên nó, không nhìn thấy hình của nó, đó là đạo. Vạn vật đều lấy dùng, nhưng nó không giảm bớt, lại phục vụ cho nó, nhưng nó không tăng lên. Ai có được đạo, người đó khiến thiên hạ phục tùng, làm thiên hạ chỉnh tế như một. Cái công giọng đều giảng bài, nói quá hay quá đúng. Lưu trường lên tiếng khen, hận không thể nhảy lên vỗ tay cho lão sư. Cái bộ mặt tiểu nhân nịnh bợ này làm mấy hoàng tử đều chẳng hiểu ra làm sao, thằng nhãi này hôm nay làm sao lại cung kính với cái công như thế. Lưu trường biểu hiện khác thường, không ngủ gật, không ngây người, nó chuyên chú nghe lão sư giảng bài, thậm chí còn chủ động đặt câu hỏi. Lần trước nó có bộ dạng này đã cướp mất tuấn mã của Như Ý, vì thế mấy ca ca của nó đều sinh lòng cảnh giác. Tuyệt đối không để thằng nhãi này lừa gạt, ai biết nó đang ấp ủ mưu đồ xấu xa gì. Quả nhiên vừa mới tan học, Lưu Trường mang bộ mặt ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Như Ý, ca ngã 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 không cho mượn. Lưu Như Ý tuyên bố ngay, để không mượn huynh cái gì. Để có nạn xin huynh giúp đỡ thôi, không giúp. Đại vương, huynh thân là chư hầu, sao có thể vô tình như thế chứ? Ta vô tình như thế đấy. Không thuyết phục được như ý, Lưu Trường nhìn sang Lưu Hằng và Lưu Khôi, suy nghĩ chốc lát liền lắc đầu không lên tiếng. Nhìn thấy một màn này, Lưu như ý lửa giận ngút trời, ngươi có chuyện thì gọi đại vương, không có chuyện thì gọi như ý, sao ngươi không đi hãm hại những ca ca khác của ngươi? Cứ nhắm vào ta không tha. Lưu Trường chẳng buồn đáp, phủi mông về chỗ. Cái công buổi sáng dạy học, truyền dạy kiếm pháp chỉ vào lúc chập tối, thời gian khác trong ngày, Lưu Trường nhàn rỗi buồn chán. Nó rất cần một người luyện kiếm với mình, vốn muốn như ý luyện cùng, nhưng hắn không muốn, còn về phần tứ ca và Lưu Khôi thì thôi vậy, họ đều rất tốt với mình, nếu làm họ bị thương thì làm sao. Lưu Trường cau mày, bắt đầu suy nghĩ, mình còn có những kẻ đáng ghét nào để luyện kiếm cùng nữa nhỉ? Như ý, Thích Phu Nhân, Phan Khanh, A Phụ, Tào Phu Nhân, Phan Kháng, Phan Thị Nhân, Chu Thắng Chi, Chu Á Phu, Chu Kiền. Ừm, như ý, như ý. Đột nhiên lưu trường đột nhiên vỗ mạnh đùi, đúng rồi, sao lại quên hắn được cơ chứ? Công tử. Loan bố cung kính đứng trước mặt lưu trường, đây là lần đầu tiên lưu trường gọi hắn và hoàng cung, dù sao thì trong hoàng cung có lữ hậu trông coi, không cần tên xá nhân hắn trông chừng. Lưu trường tay cầm gậy gỗ, cũng cung kính đáp lễ, chuyện là thế này, theo lệnh phụ hoàng, ta luôn học tập kiếm pháp, hổ, cái là không có ai luyện tập cùng. Loan bố gật đầu, kiếm, quân tử chi nghệ giã, không thể không học. Thần sẵn lòng luyện kiếm cùng công tử. Lưu trường tìm một chỗ trống, hai người đối diện với nhau, lưu trường chỉ công, loan bố chỉ thủ. Giết, lưu trường quát to một tiếng, nhảy về phía trước mấy bước, học theo bộ dạng cái công, rút kiếm thật nhanh, đâm vào bụng loan bố. Loan bố nghiêng người tránh đi, hai tay cầm kiếm gỗ vung lên hướng về phía cổ lưu trường, kiếm gỗ rừng sát cổ nó. Lưu trường không hài lòng, không phải đã nói chỉ thủ không công sao. Hụ, xin công tử thứ tội, chỉ là tư thế vừa rồi của công tử thực sự quá thích hợp để chém xuống. Thần không kìm được. Ồ, sau này ngươi ngàn vạn lần đừng lấy kiếm thật luyện cùng ta. Lưu trường vốn định chọn hồng mềm để bóp, nhưng nó không ngờ... Loan bố trông rất yếu ớt lại chẳng phải hồng mềm gì hết. Kiếm pháp của tên này hoàn toàn khác với cái công, phong khoáng mạnh mẽ. Kiếm pháp của cái công là đâm, trực tiếp đâm vào mi tâm, cổ, mắt, tim. Còn kiếm pháp của loan bố luôn nhẻ chém nó mà chém. Ngươi là xá nhân hay là đao phủ thế hả? Lưu trường rốt cuộc cũng phát hiện ra, cái gọi là văn nhân của thời đại này đều là một đám mãng phu. Không đâm hai mắt ngươi thì chặt đầu ngươi, hoặc nói cách khác, thời đại này không có văn nhân. Đại khái là cầm sách lên có thể nói lý, cầm kiếm lên cũng có thể nói lý, mặc dù phương thực khác nhau nhưng mục đích đều là để nói lý cả. Lưu trường huấn luyện rất gian nan, nó vốn không phải là đối thủ của loan bố, bất kể dùng thủ đoạn ti tiện thế nào cũng không thể đâm đối phương được một lần. 
có điều loan bố cũng không hề nhẹn nhõm hắn liên tục nhíu mày đánh lui vài đợt tiến công của lưu trường lúc lưu trường nghỉ thở hắn rốt cuộc cũng lên tiếng công tử học đâu ra kiếm pháp này thế theo học một vị cao nhân ông ấy lợi hại hơn người nhiều công tử kiếm pháp người học quá độc ác ra tay nhanh mỗi lần đều chĩa thẳng vào chỗ yếu hại muốn đoạt mạng người ta không có chút nương tay nào toàn lực tấn công đây là kiếm pháp du hiệp không phải quân tử chi kiếm như thần ngươi còn không biết xấu hổ mà nói kiếm pháp độc ác à ngươi chặt đầu người ta là quân tử sao kiếm pháp là kiếm pháp làm gì có độc ác hay không lưu trường lớn tiếng phản bác loan bố tức thì không đáp lại được công tử nhìn như thiếu đứng đắn nhưng lần nào nói ra cũng rất có đạo lý làm người ta không phản bác được quả thực là thông tuệ chập tối hôm đó lưu trường thao luyện với cái công cái công nhìn một cái liền hỏi ngươi luyện kiếm với người ta à thế mà sư phụ cũng nhìn ra sao ngươi cứ luôn bất giác nghiêng người né chém nhưng ta chưa bao giờ dùng đòn chém đối thủ của ngươi tựa hồ thích chém người lưu trường lập tức nói đúng thế sư phụ người đệ tử tìm đối luyện cực kỳ coi thường kiếm pháp của đệ tử nói cái gì mà đệ tử học thứ kiếm pháp không ra gì mà du hiệp mới học căn bản là vô dụng còn nói kiếm của hắn mới là quân tử chi kiếm kiếm của đệ tử không có đạo đức bất nhân bất nghĩa đê tiện cực độ đến cái công lúc này cũng chẳng vô vi được nữa mặt tối sầm quân tử chi kiếm hả được ngươi lại đây ta dạy ngươi hai chiêu mai ngươi tìm hắn luyện tập hi 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 được ạ à. lưu trường nhìn chằm chằm vào loan bố bước dài tới một bước trường kiếm trong tay đâm vào bụng hắn loan bố lần nữa tránh đi kiếm gỗ thuận thế chém xuống cổ lưu trường một kích không trúng lưu trường khom gối ngồi xuống mộc kiếm đẩy về phía trước loan bố chém hụt còn mộc kiếm trong tay lưu trường bay ra đập vào đũng quần loan bố loan bố hự một tiếng ném mộc kiếm hai tay ôm đũng quần mặt thay đổi liên tục toàn thân run khẽ mãi hồi lâu mới nói được công công tử đây đây là kiếm pháp gì Sư phụ nói, đây mới là kiếm tiểu nhân, chuyên môn đối phó với quân tử. Công, công tử, vị lão sư này, này của người, ông ấy thiếu đạo đức. Lưu trường mỗi ngày đều thao luyện kiếm pháp, cuộc sống rất phong phú, chỉ tiếc là y phục lại rách mấy chỗ, rốt cuộc không thoát khỏi ăn đòn. Có điều lữ hậu không phản đối nó luyện kiếm pháp, biết nó chính thức theo cái công luyện kiếm, lữ hậu còn đích thân mang thịt khô tới cho cái công, làm lễ bái sư, đồng thời dặn dò. Thằng bè này ngang ngạnh, nếu có chỗ vỗ lễ, xin ngài bao dung. Tên bố thời đó có vẻ phổ biến nhỉ, anh bố, loan bố, sau còn có anh lữ bố. Mình cứ nhớ mãi chuyện cười này. Đồng trác ngồi trong phòng gọi, lữ phụng tiên con ta đâu? Lữ bố cầm kích đi vào đáp, bố đây. Các bạn đang nghe chuyện gia phụ hán cao tổ của tác giả lịch sử hệ chi lang tại Thư viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt com Chương 072, Kiếm Thánh Công Tử Trường 2 Chuyện Lưu Trường luyện kiếm cũng bị các hoàng tử khác biết rồi, nhưng khi họ biết Lưu Trường theo cái công luyện kiếm thì thấy khó tin, cái công thì hiểu kiếm pháp gì chứ? Vì sao không theo người thực sự hiểu kiếm pháp học? Như ý Dương Dương đắc ý nói với Lưu Trường, nếu như đệ không tìm được người luyện kiếm cùng thì có thể học ta, cần gì phải làm khó cái công chứ? Lưu Trường cười lạnh, hay là ngươi luyện với cái công đi? Cái công là thầy ta, sao có thể chĩa kiếm vào ông ấy? Vậy hai chúng ta luyện nhé. Ngươi là đệ đệ ta, sao ta có thể dùng kiếm với đệ? Sau nửa tháng luyện kiếm với cái công, Lưu Trường rốt cuộc quyết định ra ngoài thử chiêu với mấy thằng nhãi con kia. Nó chuẩn bị kỹ càng, trước tiên là ăn no một bữa, sau đó là mang theo kiếm gỗ của mình, theo người của Thượng Phương lấy danh nghĩa đi xem nông cụ mới để ra ngoài. Nửa đường tiễn loan bố đi, Lưu Trường rốt cuộc cũng tìm thấy mấy đứa kia ở ngoài cửa Hoàng Cung. Lúc này nhân số bọn chúng càng đông. Đám người này cũng mang theo gậy gỗ, đại khái lần trước tay không bị thua thiệt. Lần này tuy trước mặt chỉ có Lưu Trường, nhưng bọn chúng vẫn hết sức cẩn thận, thi thoảng nhìn xung quanh. Ờ, từ đâu đó xông ra một đám người đánh bọn chúng. Đừng nhìn nữa, chỉ có một mình ta thôi. Lưu Trường kiêu ngạo nói, một mình ngươi cũng dám tới nạp mạng à. Phan kháng cười gần, nạp mang. Lưu Trường từ từ hạ kiếm gỗ xuống, mặt mày nghiêm túc oai dũng nói, ta khác với các ngươi, từ nhỏ ta đã du lịch khắp nơi, từng theo rất nhiều người học tập. Ở nước tề ta từng cùng một cao nhân ẩn sĩ luyện tập kiếm pháp, học 7-8 năm, ngoài thành gặp tặc khấu, 
trận đó ta chém hơn 30 tên. Có gia nhân suối bảy hoài âm hầu tạo phản, trong vòng vây 300 giáp sĩ, ta vẫn lấy thủ cấp đối phương. Vốn ta không muốn làm khó các ngươi, nhưng hôm nay các ngươi ức hiếp người quá lắm, ta liền không khách khí nữa. Lưu trường chĩa thẳng kiếm gỗ về phía bọn chúng, thân sắc càng thêm trang nghiêm, rất có dáng vẻ cao thủ. Ngươi ngay cả kiếm thật cũng không có mà dám bốc phét thế à. Đám choai choai chế diễu, nhưng kỳ thực nhìn lưu trường cầm kiếm rất ra dáng có hơi sợ, ta học kiếm một năm. Có thể dùng kiếm sắt, thêm một năm nữa dùng nguyên kiếm, lại thêm một năm nữa, bất kể thứ gì cũng có thể dùng làm kiếm. Đó là chân lý của kiếm pháp, một cành cây cũng có thể giết người. Lưu trường tạo dáng vẫy tay, trầm giọng nói, các ngươi từng đứa lên hay lên cả một lúc. Cả đám thấy lưu trường dáng vẻ nghiêm nghị, đưa mặt nhìn nhau, chu thắng chi nhìn quanh, nhưng không đứa nào chịu lên, có đứa còn lén lút lùi lại phía sau, để người khác đứng trước. Có đứa lùi liền có đứa lùi sâu hơn, cơn sợ hãi cứ thế lan đi. Nếu như các ngươi không lên, vậy thì ta lên, giết. Lưu trường thình lình quát lớn, xông thẳng tới, xuất kiếm như cùng phong bạo vũ, như gió táp mưa xa, khí thế rời non lấp biển, mẹ ơi cứu con. Á, à, ôi hu hu, cả đám gào khóc vứt vũ khí trong tay đi chạy như điên, đầu cũng không quay lại, tán đi khắp nơi. Ê, đừng chạy, ta còn chưa đánh nhau với các ngươi mà. Này, còn chưa đâm được phát nào đối thủ đã chạy sạch, lưu trường sách kiếm đuổi theo, vừa đuổi vừa gọi như cầu xin, xin người ta đứng lại đánh nhau với mình. Mãi mới bắt được một đứa, bọn ta bướng bỉnh, không biết lễ số, mạo phạm công tử, mong công tử tha mạng. Chu Thắng Chi chẳng ngờ thường là tên cầm đầu, té ra là thằng đê hèn, không đánh mà quỳ trước mặt lưu trường. cúi đầu nói, lưu trường thở hồn hển, kiếm gỗ trong tay chĩa thẳng vào mi tâm Chu Thắng Chi, Thằng này chạy thật là nhanh. Nghe thấy Chu Thắng Chi đã chịu thua, Lưu Trường do dự chốc lát rồi thu kiếm lại. Thôi vậy, ta cũng không thèm chấp đám trẻ con các ngươi. Thế này đi, ngươi gọi hết bọn chúng lại đây thỉnh tội với ta. Chuyện này coi như qua. Công tử nói thật chứ. Chu Thắng Chi có chút kích động ngẩng đầu lên. Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì đó. Hơi do dự hỏi, công tử sẽ không bảo ta lừa bọn chúng tới. Sau đó giết chết từng đứa chứ. Còn không đợi Lưu Trường trả lời, Chu Thắng Chi đã quay đầu đi, run giọng nói, ta sẽ không bán đứng huynh đệ đâu. Tất cả mọi tội lỗi sẽ do một mình ra chịu, nếu công tử muốn giết, xin hãy giết ta, bỏ qua cho đám huynh đệ của ta. Lưu Trường ngẩn người, dường như có thứ gì đó trong huyết mạch thức tỉnh, nó vội đỡ Chu Thắng Chi lên, đúng là một tráng sĩ, ta không ngờ ngươi còn có lá gan như thế. Giỏi, ta cố định lừa tất cả các ngươi tới để giết chết, nhưng vì câu này của ngươi, ta liền tha cho các người. Đa tạ công tử, Chu Thắng Chi lệ nóng tràn mi, nắm lấy tay Lưu Trường, hai người ngay tại chỗ diễn một màn hiền vương được trung thần. Cách đó không xa đám giáp sĩ luôn nhìn về phía này, mặt thiếu tự nhiên quay đi, cái bọn nhóc này thật biết chơi. Được rồi, ngươi về đi, nói với các huynh đệ, ta xá miễn cho bọn chúng, bảo bọn chúng không cần lo lắng nữa. Lưu Trường rộng lượng nói, không, xin công tử đợi một chút, Tại hạ đi gọi bọn chúng tới bái kiến công tử Được Chu Thắng Chi đi rồi Lưu Trường vẫn đứng đó đợi Đợi rất lâu rất lâu cũng không thấy bóng dáng Chu Thắng Chi đâu Nhưng Lưu Trường hoàn toàn không sốt ruột Nó nhìn xung quanh chỉ thấy đáng tiếc Nếu loan bố ở đây Hắn sẽ nói với mình một câu Công tử Hắn sẽ không quay lại đâu Tới khi đó mình có thể làm mặt ngầu Lớn tiếng nói Ta lấy lễ quốc sĩ mà đối đãi Hắn ắt sẽ tới trong đầu tưởng tượng ra bộ dạng người người phong độ của mình, Lưu Trường không nhịn được cười như thằng ngốc. Cứ như thế đợi hơn nửa canh giờ, Lưu Trường vác kiếm gỗ, ngồi trên mặt đất vẽ một hình người. Khi nó đang hồ nghi, có phải là thằng chết tiệt đó lừa mình hay không thì rốt cuộc ở đằng xa truyền tới tiếng bước chân. Lưu Trường vội ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Chu Thắng Chi dẫn một đám người, lớn tiếng nói gì đó với bọn chúng, dẫn chúng tới trước mặt Lưu Trường. Trong mắt đám này còn toát ra vẻ sợ hãi, những lời vừa nãy của Lưu Trường thực sự có chút đáng sợ. Cái gì mà ra tay chém ba bốn chục người, nói cứ như thật, thiếu chút nữa dọa bọn chúng đái ra quần. Chu Thắng Chi không sợ, dẫn đầu hành lễ với Lưu Trường, nói, công tử, mọi người đã tới, xin công tử khoan thứ. Ha ha ha, tốt, Lưu Trường cười lớn, có những ai thế. Chu Thắng Chi liền giới thiệu, hai vị này là liệt đệ, Á Phu, Kiên. Lưu Trường chỉ thấy cái tên Chu Á Phu này rất quen tai, tựa hồ trong tương lai là Đại tướng Quân. 
thông soái liễu danh gì đó. Còn về phần Chu Kiên thì nó hoàn toàn không biết. Hai đứa này đều cúi đầu, mũi Chu Á Phu còn chảy nước mũi, chẳng thấy bóng dáng của đại tướng quân đâu. Hai vị này thì đại khái công tử cũng biết, đều là nhi tử của Vũ Dương Hầu, Phan Kháng và Phan Thị Nhân. Hai người có chút sợ hãi ngẩng đầu lên, nhưng không dám nói gì cả. Lưu Trường trầm ngâm chốc lát nói, năm xưa Vũ Dương Hầu ở Hồng Môn Yến từng cứu A Phụ ta, ta nể mặt phụ thân các ngươi khoan thứ cho tội trạng của các ngươi. Đa tạ công tử, nghe thấy Lưu Trường khen A Phụ của mình, cả hai đều kiêu ngạo ngẩng đầu lên, mặt đầy hoan hỉ. Những đứa khác có hơi cuống, đều nhìn Chu Thắng Chi, dường như đang nói, mau lên, sao chưa giới thiệu tới ta. Vị này là nhi tử của thừa tướng, tiêu diên. Cái gì? Tiêu viêm à? Tên hay lắm, thừa tướng thật biết đặt tên. Lưu trường chố mắt nhìn tiêu viêm rồi gật gù ra vẻ, thừa tướng xếp hàng thứ nhất trong số công thần khai quốc, là người ta vô cùng kính phục, có lòng theo ông ấy học tập, ngươi cũng đứng lên đi. Tiêu diên đứng đậy cười ngốc nghếch, nói dễ nghe một chút là thật thà chất pháp, nói khó nghe một chút là trông ngu ngu, không giống giống của thừa tướng lắm. Vị này là Trần Mãi, chính là nhi tử hộ Dũ Hầu. Ừm, khi thảo phạt hung nô, hộ Dũ Hầu từng bày kế cứu A Phụ ta, mời đứng dậy. Đa tạ công tử, tới lúc này mọi người đã không còn sợ lưu trường nữa, ai nấy đều vô cùng hoan hỉ. Các bạn đang nghe chuyện gia phụ hán cao tổ của tác giả lịch sử hệ chi lang tại Thư viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt com Chương 073 con ta lưu trường có phong thái chư hầu vương. Một. Vị cuối cùng, hạ hầu táo. Chu Thắng Chi giới thiệu thằng bé 6-7 tuổi, có phải là nhi tử của hạ hầu anh tướng quân? Chính phải ạ. À. Ái giả. Lưu trường vội đi tới, đích thân đỡ dậy, còn nắm tay hắn nói, lần trước ta tới Lạc Dương, hạ hầu anh tướng quân từng vì ta đánh xe. Còn chuyên môn hứa với ta, đợi ta phá địch, sẽ đem chiến xa của phản tặc tặng cho ta, Ta không thể vô lễ với người. Mọi người mừng rỡ, hết tên nọ tới tên kia lên tiếng hỏi, toàn hỏi kiếm pháp của Lưu Trường, Lưu Trường mặt cao thâm khó lường. Chu Thắng Chi liền mời công tử trường tới phủ mình, nay Chu Bột không có nhà, bọn chúng thường tụ tập ở phủ Chu Thắng Chi chơi. Lưu Trường cũng không chối từ, đợi mọi người tới Chu Phủ, Chu Thắng Chi gọi hạ nhân chuẩn bị cơm nước. Đám trẻ con vốn không để ý, nhưng phu nhân của Chu Bột biết hoàng tử tới thì vội dặn dò hạ nhân chuẩn bị tử tế, không qua loa như trước kia. Vì thế đám trẻ con bắt đầu một buổi yến tiệc thực sự của mình. Lưu Trường ngồi ở thượng vị, ngạo nghễ nhìn cả đám, bọn trẻ con cũng không ngồi lộn xộn như trước mà học người lớn phân ra ngồi trái phải Lưu Trường. Có thể quen chư vị anh hùng hào kiệt thế này thực sự là vinh hạnh của ta, chỉ là chúng ta không thể uống rượu, vậy thì lấy nước thay rượu. Kính các vị một chén, uống. Đa tạ công tử ban nước Rất nhanh Lưu Trường liền quen thuộc với bọn chúng Nó phát hiện ra Giao lưu với đám này là cảm giác hoàn toàn khác Không giống với đám ca ca trong nhà Những người này hết sức chú tâm nghe lời nó Điều này với Lưu Trường mà nói quả thực là một loại hưởng thụ Lưu Trường vốn nói rất nhiều Giờ nói càng nhiều Ai, đúng là làm người ta bi ai Hôm nay huynh đệ chúng ta tụ tập Công tử hà cớ gì lại thở dài Bọn chúng còn rất biết phối hợp Điều này làm Lưu Trường thêm mừng rỡ. Thân là đại trường phu, phụ huynh của chúng ta đều ở chiến trường chém giết. Chúng ta lại ở đây uống rượu, đó chẳng phải là chuyện bi ai hay sao? Cả đám thở dài, công tử nói đúng. Đại trưởng phu phải đỉnh thiên lập địa, nay trần tặc mưu phản, ta chỉ hận còn nhỏ, nếu có thể lên chiến trường nhất định bắt sống tên tặc này. Thế cục thiên hạ bây giờ, ôi chao. Lưu Trường khua môi mua mép, nói từ đại thế thiên hạ, nói tới tình hình địa phương, trong đám này, nó là người duy nhất từng rời Trường An, thế là lớn mật nói tới tình huống bi thảm mình thấy trên đường. Nói tới nô lệ bị người ta buôn bán, nói tới bách tính không có cơm ăn lót dạ, bộ dạng thương xót chúng sinh, ấy vậy mà đám trẻ con lại tin thật. Trong mắt đám trẻ con, Lưu Trường không gì không biết, không gì không hiểu, không gì không hay, từng rời thành, từng giết tặc khấu, biết đại sự thiên hạ, lại còn đích thân tham gia, đúng là đại ca hoàn mỹ. Ánh mắt bọn chúng nhìn về phía lưu trường lấp lánh ánh sao, sùng bái vô cùng. Hàn tín gặp ta, liền giữ tay ta không buông, muốn ta kế thừa y bát. Cái công gặp ta, cũng thỉnh cầu ta kế thừa kiếm pháp của ông ấy. Nay ta khiêm tốn học tập, tương lai ắt có một ngày làm nên việc lớn. Nào, mọi người cùng ta, 
gió lớn thổi lên mây tung bay. Nói tới hứng khởi lưu trừ ngẩng đầu hát vang. Tiếng ca này, phải nói làm sao đây, ngũ âm lệch lạc, sói chu quỷ khóc, nhưng đám trẻ con rất kích động, cũng lần lượt hát vang, vì lưu trường vỗ nhịp hát to. Lưu trường thình lình đứng dậy, dùng kiếm gỗ bắt đầu cái gọi là kiếm vũ, thứ kiếm vũ này không có tiết tấu, không có trương pháp, lưu trường hết đâm lại đâm, không lần nào trùng lặp. Bất chi bất giác đã chơi tới rất khuya, cả đám có chút mệt mỏi, bình thường vào giờ này chúng sớm đi ngủ rồi, nhưng hôm nay chúng chỉ muốn nghe lưu trường kể nhiều chuyện hơn nữa. Khi lưu trường rời đi, cả đám khom người hành lễ cáo biệt. Lưu trường vẫy vẫy tay, thân thiết cáo biệt bọn chúng, ngâm nga tiểu khúc đi về Hoàng Cung. Vừa mới tới bên Hoàng Cung thì một vị kỵ sĩ xông tới, kỵ sĩ đó trông vô cùng hoảng hốt, nhìn thấy lưu trường, hắn gìm cương ngựa hô lớn về phía sau, tìm thấy công tử rồi. Tìm thấy rồi, mau về bẩm báo với Hoàng hậu, công tử không lạc mất. Lưu trường sững người, vô thức sờ mông, ừ, cũng đáng. Sư phụ, đệ tử thấy mình không cần học kiếm pháp nữa rồi. Lưu trường tay cầm kiếm gỗ, có chút trầm tư nói, hả? À, cái công kinh ngạc nhìn nó, đệ tử phát hiện ra, kiếm pháp cao minh nhất kỳ thực không phải dùng kiếm, mà là lấy môi làm thương, lấy lưỡi làm kiếm, giết người một cách vô hình, lui địch bằng lời nói. Thế là, vậy ngươi lui một cái ta xem, cái công rút kiếm thật ra, vào thế tấn công. Ấy, đệ tử vẫn tiếp tục học kiếm pháp thì hơn. Lưu trường vội đổi ý. Quãng thời gian này cuộc sống của Lưu Trường tương đối dễ chịu, theo cái công học kiếm. Cùng loan bố luyện kiếm, thời gian khác thì dẫn một đám trẻ con khốn kiếp bắt đầu làm sằng ở Trường An. Đám kế thừa ưu tú của tập, đoàn công thần này xưa nay như nắm cát rời, cả Chu Thắng Chi cũng không nắm lại được làm một, mạnh đứa nào đứa nấy làm, cho nên hiệu quả không tốt. Thế nhưng tình huống bây giờ khác lắm, Lưu Trường từ trên trời giáng xuống, đem tập đoàn quan nhị đại vốn tản mác này ngưng tụ làm một, bởi thế chúng bộc phát ra sức chiến đấu vô cùng lớn. Lưu trường sai Chu Thắng Chi, phản kháng cùng với Hạ Hầu Táo tới Hạ Hầu Phủ, thừa lúc Hạ Hầu tướng quân không có nhà, trộm một cỗ chiến xa cũ. Lại sai Trần Mãi về nhà ăn trộm, từ Trần ra dắt đi hai thớt tuần mã. Lưu trường đứng trên chiến xa tay cầm kiếm gỗ chỉ về phía trước, Hạ Hầu Táo học bộ dạng phụ thân. Vung roi ngựa, Chu Thắng Chi và phản kháng chia tả hữu la hét, đám trẻ con khác theo sau chiến xa làm bộ tốt. Mới đầu hết thảy đều thuận lợi, bọn chúng chạy lung tung trong thành trường An chống trải, rất nhiều trẻ con nhà bình dân thậm chí còn la hét theo sau, tạo thành đội quân đông đảo. Về sau còn có sĩ tốt tuần tra đi theo bọn chúng, khiến lưu trường làm tướng quân cực đã. Tới khi chiến xa chạy xuống mương, người ngã ngựa đổ, làm phụ xuất trinh hùng tráng kết thúc trong thảm liệt. Táo, ngươi đánh xe thế nào vậy? A, à, A, à, A à phụ ta đánh xe thế mà. Đánh rắm. A phụ ngươi mà đánh xe như thế thì nhị ca ta sớm bị ông ấy đẻ chết rồi. Còn nữa, háng, bảo ngươi vác cờ, ngươi không tìm thấy cờ thì buộc mảnh vào cũng được, ngươi buộc mật phục tức là cái yếm, là có ý gì. Bọn chúng phá hoại như thế, tất nhiên ra trưởng mấy nhà chạy cả vào hoàng cung kể khổ với lữ hậu, lưu trường là tên đầu sỏ tất nhiên lại nằm sấp trên giường mấy ngày. Có điều đợi vết thương vừa lành, nó cũng quên luôn cả đau. Lần thứ hai, Bọn chúng quyết định làm việc tốt để người lớn phải thay đổi cái nhìn về mình. Dưới sự xuất lĩnh của tiêu viêm à không tiêu diên, bọn chúng cướp kho lương trong phủ thừa tướng, tặng cho bách tính trong khu dân nghèo ven trường An. Tiêu hà tốt tính không cáo trạng, nhưng thanh danh đám hiệp đạo càng lúc càng kém. Chưa thể nói là vang danh núi sông, nhà nhà đều biết, nhưng cũng có thể nói là người chê chó ghét, tiếng thối khắp nơi, thấy chúng nó đi qua, nhà nhà đóng cửa. Khi bị gọi vào tuyên thất điện, Lưu Trường đã chuẩn bị ăn đòn rồi, trong lòng đang nghĩ lát nữa phải cãi như thế nào. Nhưng A Phụ hoàn toàn không để ý tới nó, chỉ nhìn chặt mày, xem đống tấu biểu trước mắt. Bầu không khí có chút ngột ngạt, Lưu Trường buồn chán ngồi ở xa dùng hai tay đóng giả người đánh nhau, phối hợp với âm thanh từ miệng, đánh qua đánh lại, vô cùng kịch liệt. Rất lâu sau Lưu Bang mới đặt tấu biểu xuống, nhìn Lưu Trường một cái, không nói gì cả, chỉ ra hiệu nó đi theo mình. Các bạn đang nghe chuyện gia phụ hán cao tổ của tác giả lịch sử hệ chi lang tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Chương 074, con ta lưu trường có phong thái chư hầu vương. 2. Lưu trường theo sau lưu bang, bọn họ tới trước một cỗ, xe ngựa, 
ở nơi này sớm đã có một vị đại thần chờ đợi, chính là Trần Bình, phụ thân của Trần Mãi cái đứa về nhà dắt trộm ngựa. Lưu Trường vội rụt cổ lại, lén lút nấp sau lưng Lưu Bang, mấy ngày trước mượn ngựa nhà người ta. Ông ta mà cáo trạng, mình sẽ không tránh được một trận đòn. Lưu Bang bế Lưu Trường, trực tiếp đặt nó lên xe ngựa, ông ta và Trần Bình cũng lên xe, cứ thế đi ra ngoại thành. Hai người bọn họ đều không nói gì, Lưu Trường nhịn một hồi lâu rồi, rốt cuộc không nhịn được, tò mò hỏi, A à Phụ, chúng ta đi đâu thế? Ngoài thành, ra ngoài thành làm gì? Thời gian qua ngươi làm sằng làm bậy, trong cung có A mẫu ngươi che chở, cho nên chấm đưa ngươi ra ngoài thành kiếm chỗ không người để chôn. Lương Trường mặt đầy khinh bỉ, ông dọa trẻ con đấy à? Lại còn muốn chôn ta, ông là bạch khởi chắc. Lưu Bang nhìn bộ dạng quật cường của Lưu Trường thì cười lớn. Bọn họ cứ như vậy đi thẳng ra ruộng, với Lưu Trường mà nói nơi này vô cùng quen thuộc, vì thời gian trước nó ở đây giúp người thượng phương chế tạo nông cụ, chẳng lẽ nông cụ mới làm ra rồi sao? Đám người này thật bất nghĩa, làm ra không thông báo với ta, lại đi bẩm báo với A Phụ trước. Quả nhiên Lưu Bang dẫn nó tới đây là vì nông cụ mới. Người của Thượng Phương làm ra bảy loại cày khác nhau, vì cái cày toàn năng mà Lưu Trường thiết kế ra không hiện thực lắm. Bọn họ cũng làm ra, hơn nữa chế tác rất tốt, không có vấn đề gì, không phải loại sản phẩm sơ cấp mà Lưu Trường chế tạo. Thượng Phương lệnh bắt đầu giới thiệu cho họ số cày này. Nói từ chi phí, nói tới tác dụng, hiệu suất rồi tính thực dụng, liệu có tốn sức hay không, vân vân. Theo như lời ông ta nói, trong bảy cái cày, chỉ có cái thay đổi tay đòn là thành công nhất. Những cái cày khác ý tưởng thì tốt, nhưng có cái rất tốn sức, phải ba bốn con trâu mới kéo được, không thực dụng ở Đại Hán. Hoặc là dễ hỏng, cần thay đổi liên tục, đồ sắt của Đại Hán vốn thiếu thốn, không chịu nổi sự hao tổn ấy. Lưu Trường cũng chăm chú lắng nghe lời của Thượng Phương Lệnh, bất giác gãi cằm. Xem ra muốn làm được máy móc tốt thì phải luyện được sắt trước tăng cường sản lượng sắt của Đại Hán hoặc là làm ra thứ sắt tốt hơn. Khai khoáng, giã luyện, phải ra tay từ hai phương diện này. Lưu Trường chuyên tâm suy tư, nhưng Lưu Bang thì rất cao hứng vì theo lời Thượng Phương Lệnh, cái cày mới chỉ đơn giản thay đổi tay đòn đã có thể nâng cao hiệu suất canh tác lên 2-3 lần. Lưu Bang vui sướng mổ lên mặt Lưu Trường một cái, thằng nhãi thoáng cái lại thành hổ con của chấm. Lưu Trường phát hiện A Phụ của mình thật không biết xấu hổ, bình thường thì thằng nhãi, có chuyện tốt thì hổ con. Làm gì có người cha như thế? Một thay đổi nho nhỏ của con đã có thể tạo phúc rất nhiều bách tính. Chấm hy vọng con có thể đem thiên phú của mình vận dụng ở phương diện này mà không phải dẫn theo một đám nhóc làm bậy trong thành Trường An. Con có tương lai lớn. Lưu Bang nói, Lưu Trường thì đại khái hiểu ra, té ra là mình không bị ăn đòn là vì nông cụ mới. Lưu Bang cao hứng thưởng cho đám người ở Thượng Phương, bảo bọn họ chuẩn bị chế tác số lượng lớn. Từ xa mơ hồ nghe thấy tiếng vó ngựa lẫn với tiếng xe ngựa. Lưu Bang nheo mắt nhìn ra xa, giáp sĩ xung quanh cũng bày sẵn trận hình, như người tới lại là thừa tướng Tiêu Hà và ngự sử đại phu Triệu Nghiêu. Hai người vội vàng tới trước mặt Lưu Bang, cúi người hành lễ, muốn gặp bệ hạ, khó khăn biết bao. Tiêu Hà đứng dậy cảm khái, Lưu Bang cười giải thích, thời gian qua chấm trăm việc cuốn lấy, thực sự quá bận rộn. Hai người không nói, chỉ đứng trái phải Lưu Bang. Lưu Trường rất nhanh phát hiện ra trên mặt A Phụ thoáng hiện vẻ không vui, cũng không hứng thú ở lại đây tiếp tục bốc phét nữa, trực tiếp phất tay gọi Trần Bình, nhảy lên xe ngựa chuẩn bị hồi cung. Tiêu Hà và Triệu Nghiêu cũng vội vàng lên xe ngựa, theo sau Lưu Bang một tấc không rời. Trên xe ngựa, Lưu Bang và Trần Bình không nói không rằng, không khí trở nên nghiêm túc hơn trước. Ai, ép chẫm quá lắm, định làm gì chứ, định làm gì chứ. Lưu Bang đột nhiên lên tiếng, Trần Bình ngồi ở bên cạnh ông ta xoay đầu đi, nhìn hai cái xe ngựa, ánh mắt cuối cùng dừng trên người Lưu Trường. Lưu Trường đáp lại bằng một nụ cười ngốc nghếch, đơn thuần mà vô tội. Trần Bình nhìn Lưu Trường rất lâu, sau đó bình tĩnh nói, nếu như vậy thì chỉ còn một cách thôi. Cách gì? Ăn miếng trả miếng. A. À, Lưu Bang ngẩn người, sau đó ánh mắt cũng dừng lên người Lưu Trường. Lưu Trường mặt đầy hoang mang, các người nhìn ta làm gì? Ta có ăn cái gì của các người đâu? Lưu Bang bật cười, chợt thân thiết hỏi, Trường à, cái gì? Lưu Trường đáp rất vô lễ, nó linh cảm được A Phụ cần tới mình rồi, có muốn làm chư hầu vương không? Lưu Trường sáng mắt, chấm hiểu rõ hai vùng triệu, đại trải qua chiến loạn, không có chư hầu vương tọa trận là không được. 
thế nên trẫm cắn răng chuẩn bị phái triệu vương lưu như ý tuổi còn nhỏ tới đất phong, vỗ về đất triệu, khôi phục dân sinh. Nhi tử tuổi nhỏ lưu trường làm đại vương, tới đất phong, vỗ về đất đại. Cái gì? Không thể. Quân thần choáng váng, thời gian qua bọn họ suốt ngày theo sau lưu bang, không ngừng yêu cầu lưu bang đưa lưu như ý tới đất phong. Làm như vậy có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất đương nhiên là có người muốn trị nhi tử của vị quý phu nhân nào đó. Nguyên nhân khác tất nhiên là vì lưu doanh rồi. Danh vọng của lưu doanh ở trong triều cực cao, quần thần vô cùng hài lòng, không một ai muốn thay vị thái tử này để lưu như ý lên làm thái tử. Thế nhưng lần trước, lưu bang chống lại áp lực từ lữ hậu và quần thần, thiếu chút nữa thì phế thái tử. Có lẽ lưu bang không có ý thay đổi thái tử, chỉ coi đây là một loại sách lược. Nhưng dù là thế thì những đại thần này cũng không thể chịu được, nếu như hoàng đế cứ thi thoảng lại chơi một phố như vậy, ai mà chịu được nữa. Bởi thế quần thần đồng, thanh ép lưu bang, bắt lưu như ý tới đất phong, chính là muốn củng cố vững vàng vị trí thái tử, khiến không một ai có thể uy hiếp tới hắn. Trong số các hoàng tử, trừ lưu như ý cực kỳ được lưu bang sủng ái ra thì không ai làm được việc này. Mẻ đẻ của tứ hoàng tử lưu hằng không được sủng ái, lại còn ngả theo lữ hậu. Lưu Khôi và Lưu Hữu thì không có mẹ chống lưng, mẹ Lưu Kiến địa vị thấp kém, lại còn là đứa bé. Còn Lưu Trường à, nó được Lữ Hậu nuôi từ nhỏ, trời sinh ra đã cùng một trận tuyến với Lữ Hậu và Lưu Doanh. Huống hồ có một hoàng đế Lưu Manh là đủ rồi, ngàn vạn lần đừng có thêm một người nữa. Nay Lưu Bang đã đồng ý để Lưu Như Ý tới đất triệu, có điều lại muốn thêm một Lưu Trường, cũng phải tới đất đại. Quần thần tức thì bùng nổ. Mặc dù Lưu Như Ý còn nhỏ, hay giờ gì cũng là nửa người trưởng thành rồi, nhưng Lưu Trường chỉ là đứa trẻ con, còn là đứa trẻ con quậy phá, bệ hạ ngài không cần tí thể diện nào nữa à. Muốn đưa đứa bé xíu đó tới đất đại làm vương ư. Mọi người cũng hiểu, đây là sách lược của Lưu Bang mà thôi, ông ta muốn trói Lưu Trường vào Lưu Như Ý, các ngươi muốn chấm đưa con nhỏ tới đất phong à. Được, chấm không chỉ đồng ý với các ngươi, chấm còn tặng thêm một đứa, Lưu Trường chính là đứa được tặng. Tiêu Hà là người cầm đầu thái tử đảng, thời khắc này có chút do dự, bọn họ đang nghĩ, rốt cuộc có nên đồng ý với hoàng đế không? Nếu hy sinh một công tử trường mà có thể củng cố địa vị của thái tử, vậy có lãi không? Các bạn đang nghe chuyện gia phụ hán cao tổ của tác giả lịch sử hệ chi lang tại Thư viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt com Chương 07 năm, thái tử cầm kiếm đi tìm hoàng đế rồi. Còn lữ hậu đảng cầm đầu là Triệu Nghiêu thì ngay lập tức từ chối đề nghị này, bọn họ không dám đồng ý, ít nhất trước khi lữ hậu tỏ thái độ, bọn họ không thể đồng ý. Phụ Hoàng Người nhảy ra đầu tiên lại là thái tử Lưu Doanh, lúc này hai mắt hắn đỏ ngầu, toàn thân đã giận tới phát run chất vấn, Phụ Hoàng có ý gì? Trường chưa tròn 6 tuổi, người định phái đệ ấy tới đất đại hẻo lánh, người muốn giết đệ ấy à? Chuyện này nhi thần tuyệt đối không thể đồng ý. Đây là lần đầu tiên Lưu Doanh thể hiện sự phẫn nộ của mình trước mặt bao người, Lưu Bang sửng sốt, ông ta không ngờ đứa nhi tử luôn gọi dạ bảo vâng lại có cái gan lớn như thế. Có điều Lưu Bang hoàn toàn không để đứa nhi tử này vào trong mắt. Ông ta chỉ bình tĩnh nhìn quần thần, hỏi, chư vị thấy thế nào? Ngự sử đại phu Triệu Nghiêu đứng dậy nói, bệ hạ, thần cho rằng suy nghĩ của bệ hạ rất tốt, chỉ là công tử như ý thông tuệ, tuổi nhỏ có thể trị quốc. Còn công tử trường thì quá nhỏ. Chỉ sợ không gánh được trọng trách này. Không sao, thời gian trước không phải Khanh nói rồi à. Như ý còn nhỏ, nhưng có chu xương phò tá, trường còn nhỏ, vậy Khanh có thể tới đất đại phò tá nó. Thần, triệu nghiêu kinh ngạc, ú a à, ú ớ nói không ra lời, trong quá trình đó tiêu hà không nói gì, ông cúi đầu trầm tư rất lâu mới lên tiếng, như ý thì được, trường không được. Đều là hoàng tử nhỏ, thừa tướng cớ gì bên trọng bên khinh. Cùng lúc đó trong thiên lộc các, Lưu Trường lại cười không khép miệng lại được. Ha ha ha, đệ sắp làm vương rồi. Cuối cùng có thể không bị đánh nữa, muốn làm gì thì làm, không một ai có thể quản thúc được đệ nữa. A Phụ nói với đệ, chuyện đất đại ngoài đệ ra không ai có thể quản lý được. A Phụ nhìn chúng người rồi đó, đệ mà tới đất đại, không tới một năm, đất đại giàu có vượt qua nước tề, không tới hai năm, nước triệu sẽ biến mất. Mặt Lưu như ý co giật. Hắn là triệu vương đó. Lưu Khôi có chút lo lắng nhìn Lưu Trường, lên tiếng nói, Trường đệ, chuyện này chưa chắc đã. Lưu Trường đắc cắt ngang, gọi đại vương. Đại, ai, 
Trường đệ, chuyện này đệ không thể nhận lời phụ hoàng, đệ còn quá nhỏ, đất đại không giống với trường an đâu, riêng đường đi, ai, nơi đó không có ai chiếu cố đệ. Lưu Khôi không thể nói cho rõ ràng, gấp tới độ toát mồ hôi, hắn nhìn Lưu Hằng bình tĩnh ở bên, tứ ca, huynh nói đi, con người đệ quá ngốc. Lưu Hằng ngẩng đầu nhìn Lưu Trường, chúc mừng đại vương, tứ ca, huynh. Lưu Khôi mặt tối sầm, sao lúc quan trọng tứ ca vốn trầm ổn cũng bắt đầu làm bừa rồi, Lưu Trường lại mừng rỡ nói, đa tạ. Đa tạ, đại vương, sau này chúng ta là nước láng giếng, chúng ta chiếu cố lẫn nhau nhé. Lưu Như Ý đứng dậy, hành lễ rất chính thức với Lưu Trường, Lưu Trường cũng vội đáp lễ, triệu vương không cần đa lễ, bản vương nhất định sẽ chung sống tốt đẹp với quý quốc. Nhìn hai người bọn họ mở mồm ra là đại vương, nói rất hăng say, Lưu Khôi mặt xám như cho tàn, thôi xong rồi, thôi xong rồi. Khi hai vị đại vương nước triệu và nước đại đang thương lượng cách cai trị quốc gia và thảo phạt hung nô, một tên hoạn quan không có mắt cắt ngang hội nghị hai nước. Lưu Trường phẫn nộ quay sang quát, to gan, bản vương đang bàn quốc sự, sao ngươi dám quấy nhiễu. Hoạn quan lắp bắp, đại, công tử, hoàng hậu điện hạ tìm ngài. À, vậy ta đi ngay. Thế là đại vương nước đại ngoan ngoãn ngồi trước mặt hoàng hậu, tinh thần hăng hái. Sắc mặt lữ hậu trông có vẻ rất tệ, mặt phủ băng xương, khí thế sinh vật sống đừng tới gần, làm người ta sợ hãi. A mẫu, A phụ muốn con làm đại vương, lữ hậu nheo mắt, không nói gì cả. Hay là A mẫu nói với A phụ, để con làm sở vương, rồi phong con làm sở bá vương. Sắc mặt lữ hậu càng tệ, lưu trường ngớ ra, vội vàng nói nhỏ. Nếu không được thì làm tần thủy vương cũng được. Hay là phong con làm hán vương cho rồi nhé. Lữ hậu nhạt giọng, không, không, hán vương nghe không khí phách. Hai tay lữ hậu dần dần nắm chặt lại rồi buông ra, bà không thèm để ý tới thằng nhóc khốn kiếp nữa, chỉ nghiêm túc ngồi đời, cũng không biết là đợi cái gì. Khi lưu trường lại buồn chán chơi trò hai, tay đánh nhau thì rốt cuộc cũng có người đi vào tiêu phòng điện. Người tới là lữ thích chi, cũng là cữu phụ của lưu trường. Hắn vội vã đi vào, nhìn thấy Lưu Trường vẫn còn ở đây liền mỉm cười xoa đầu nó, nhét vào tay một túi đồ ăn vặt, cháu ra ngoài chơi đi, đừng đi tìm A phụ cháu, đi tìm mấy công tử kia chơi. Lưu Trường ăn đồ ăn vặt, hớn hở rời đi, tỉ. Hay là đồng ý đi, đưa cái thứ họa hại như ý đi, dù sao thì Trường không phải con ruột tỉ. Lữ Thích Chi chỉ nói được một nửa đã cảm thụ được sắc khí thấu xương, hắn vội cười sửa lời, đệ nói đùa thôi. Bệ hạ làm thế thực sự quá đáng, rõ ràng đều là con ông ấy, nhưng chỉ thiên vị như ý. Ông ta đối xử với các hoàng tử vẫn rất công chính đấy. Lữ hậu lạnh lùng nói, Lữ Thích Chi không dám tiếp lời, công chính với hoàng tử, bất công với các hậu phi. Nếu đã như thế, không bằng đổi hoàng tử khác, ví như Lưu Hằng hoặc là Lưu Khôi. Để bọn chúng đi dù sao cũng tốt hơn trường đi, ta cũng nghĩ như thế, chỉ là. Để Hằng và mẫu thân hắn đi tới đất đại, Đệ thấy sao? Hả? Vì sao để hắn và mẫu thân cùng đi? Hằng còn nhỏ, cần người chiếu cố. Hai người đang đàm luận, chợt có một cận thị sợ hãi xông vào tiêu phòng điện, vội tới vấp ngã lăn quay, cận thị đó vẫn bấp chấp ngẩng đầu lên, giọng mang theo tiếng khóc, hoàng hậu điện hạ. Không hay rồi, thái tử mang kiếm xông vào tuyên thất điện, bọn thân ngăn không nổi. Cái gì? Lữ hậu đứng bật dậy, cực kỳ quyết đoán nói, thích chi, nhanh chóng ra ngoài cung chuẩn bị quân đội. Ta tới tuyên thất điện. Khi hoàng hậu xông vào tuyên thất điện thì trong điện sớm đã hỗn loạn. Lưu danh lần đầu tiên khiến mọi người hiểu được thế nào là lửa giận của người thật thà. Hai tay của hắn run rẩy nắm chặt bảo kiếm, nhắm chuẩn bảo kiếm vào cổ mình. Chỉ bất cẩn một chút thôi là vị thái tử đại hán này sẽ thăng thiên. Mà đối diện với hắn là Lưu Bang giống như một con dã thú bị chọc giận, mặt may giữ tới vì phẫn nộ mà ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề. Trần Bình đứng ở bên ông ta, bị cánh tay của mình, trên cánh tay có máu chảy ra, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng thần sắc bình tĩnh, không có chút tức giận nào. Thích Phu Nhân đứng ở bên trái Lưu Bang, một tay che mặt, mắt mở to toàn là nước mắt. Trái phải Lưu Doanh còn có hai vị hoàng tử, Lưu Hằng đứng ở bên trái, lo lắng nhìn huynh trưởng, tựa hồ sẵn sàng lao tới đoạt kiếm trong tay huynh trưởng bất kỳ lúc nào. Mà phía bên kia là Lưu Trường tay cầm kiếm gỗ, nó như con mèo con bị chọc điên, người hơi cong, răng nhe ra, đối đầu với mọi người, chẳng có chút khí thế nào hết. Nhìn thấy cảnh tượng phức tạp này Lữ Hậu thoáng sững người, bà cũng không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lữ Hậu tới, có người hoan hỉ, 
có người lo lắng. Lưu Hằng vội nhìn sang phía Lữ Hậu, rồi lại nhìn Lưu Doanh, ý tứ rất rõ ràng, mau khuyên nhủ huynh trưởng. Lưu trường mừng rỡ, dường như đã có, chỗ dựa, răng càng nhe ra lớn hơn một phần. Đi ra ngoài điện, không cho phép ai ra vào. Lữ Hậu trước tiên hạ lệnh cho cung nữ đi theo, phong tỏa toàn bộ đại điện, tiếp đó bà cũng không hỏi tới Lưu Doanh cầm kiếm chuẩn bị tự sát, thong thả đi tới trước mặt Lưu Bang. Lưu Bang dường như không nhìn thấy Lữ Hậu, vẫn sát khí đằng đằng nhìn Lưu Doanh. Các bạn đang nghe chuyện gia phụ hán cao tổ của tác giả lịch sử hệ chi lang tại Thư viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Chương 076, Lữ Hậu đánh người. Chát, làm tất cả bất ngờ là Lữ Hậu dáng một cái tát thật mạnh vào mặt Thích Phu Nhân, Thích Phu Nhân kêu lớn, ôm nửa bên mặt còn lại. Đôi mắt nhìn Lữ Hậu vừa đầy kinh sợ lại chứa oán hận. Tất cả những chuyện này đều do ngươi mà ra. Lữ Hậu mắng chửi, thích phu nhân căn bản không phản bác, chỉ khóc không ra tiếng. Sắc mặt Lưu Bang hòa hoãn hơn một chút, lúc bấy giờ ông mới nhìn Trần Bình ở bên cạnh, ngươi không sao chứ. Trần Bình lắc đầu, thần vô ý bị ngã, chỉ sức chút ra thôi. Ngươi rõ ràng bị thằng nhãi kia đâm một kiếm, sao lại nói là ngã chứ? Thần rõ ràng là bị ngã, Bệ hạ sao lại nói là bị đâm chứ? Lưu bang mím môi, nếu là bị ngã, vậy thì tìm thái y lệnh chữa trị đi. Trần Bình vâng lời, cúi đầu ra ngoài. Đợi Trần Bình đi rồi, Lưu bang mới trừng mắt với Lữ Hậu, mắng, sao còn không đưa hai thằng nhãi kia đi. Sắc mặt Lữ Hậu rất lãnh đạm, tựa hồ chẳng để ý tới tiếng quát tháo của Lưu bang, xoay người đi tới, kéo Lưu Hằng và Lưu Trường mặt còn đần ra rời đi. Lưu Hằng không chống lại, theo mẫu hậu cùng đi, Lưu trường thì vùng khỏi tay lữ hậu. A à mẫu, nhị ca còn ở đây, đừng thừa lời, đi theo ta. Lữ hậu tóm cổ nó, kéo khỏi đại điện, nhị ca. Lưu trường bị kéo đi vẫn vùng vẫy hét lớn, còn lưu bang lại phất tay cho thích phu nhân đi. Trong đại điện chỉ còn lại lưu doanh và lưu bang. Trong tay lưu doanh vẫn cầm kiếm, vừa rồi lữ hậu từ lúc vào tới lúc ra đều không nhìn hắn lấy một cái, làm hắn hết sức tủi thân. Mà lúc này chỉ còn lại hai phụ tử. Trong lòng lưu doanh tức thì hoang mang, không biết tiếp theo mình nên làm cái gì. Thằng nhãi, còn không mau hạ kiếm xuống. Lưu bang mắng, lưu doanh nói ngay, vậy phụ hoàng phải đồng ý với nhi thần, không đưa hai ấu đệ tới đất phòng. Nguyên nhân lưu doanh kích động như thế rất đơn giản, ở thời đại đó, ra ngoài đi xa một chuyến là chuyện vô cùng nguy hiểm. Có rất nhiều người trưởng thành chết trên đường đi, mà tỷ lệ trẻ con chết yểu lại càng cao tới kinh người. Đưa hai đứa bé tới nơi như nước đại, nước triệu, cơ bản là phán tử hình rồi. Nhất là độ tuổi như Lưu Trường, còn sống mà tới đất phong hay không là dấu hỏi chấm. Lưu Bang nghe hắn nói thế thì càng thêm tức giận, ông ta đứng bật dậy, đi qua đi lại trong đại điện, giống lên liên hồi, thứ ngu xuẩn, ngu xuẩn, chấm làm sao lại có đứa nhi tử ngu xuẩn như ngươi. Ngu xuẩn, giọng ông ta, mỗi lúc một lớn, Lưu Doanh lùi liền hai bước, tay vẫn cầm kiếm. Lưu Bang thình lình nhìn về phía Lưu Doanh, mắng, ngươi thực sự cho rằng chấm muốn mưu sát nhi tử của mình sao? Ngươi có biết một thứ gọi là mưu lược không? Ngươi có biết một loại người là mưu sĩ không? Ngươi muốn ngăn cản chấm? Sao ngươi không đi triệu tập bách quan, cùng dân thư? Vì sao không đi liên lạc với sở vương kinh vương? Vì sao không đi thương lượng với mẫu thân ngươi? Vì sao ngươi không tới trước linh vị của đại phụ đại mẫu không? Cho dù ngươi mua chuộc thái y để hai đứa đệ đệ của ngươi bệnh nặng không thể đi tới đất phòng cũng được. Có bao nhiêu biện pháp mà ngươi không làm, lại nhất định muộn chọn cách cầm kiếm tới trước mặt chấm tự vẫn. Lưu danh lắc đầu, kiên định nói, mưu lược của nhi thần không bằng phụ hoàng, chỉ có thể dùng cách này. Lưu bang tức muốn điên, không nói cách nào cho đứa nhi tử ngu ngốc này hiểu được, quát, cút đi, chấm không phải chư hầu vương đi nữa, cút về đợi A mẫu ngươi dân dạy đi. Cút. Lưu Bang không muốn nhìn thấy đứa nhi tử làm người ta phiền lòng này nữa. Trước đó ông ta sở dĩ phẫn nộ, không phải vì đứa nhi tử này cầm kiếm xông vào cung, ông ta cực kỳ hiểu đứa nhi tử này, hắn hoàn toàn không có gan mưu phản. Ông ta sở dĩ phẫn nộ là vì Lưu Doanh lựa chọn biện pháp giải quyết ngu xuẩn. Đây mà là cách thái tử nên dùng à? Rõ ràng có bao nhiêu biện pháp để lựa chọn như vậy. Lưu Bang phái Lưu Trường tới nước đại, đây chỉ là một cái cớ để Lữ Hậu lùi bước. Nếu Lữ Hậu thực sự tàn nhẫn đồng ý, vậy ông ta có thể nuốt lời, trở mặt không chịu nhận, dù sao chuyện như vậy ông ta làm không ít. Quyền quyết định cuối cùng, 
một phiếu phủ định trong tay ông ta, ông ta là hoàng đế, ai làm gì được chấm. Nhưng ông ta vạn vạn lần không ngờ tới, thằng nhi tử ngốc này lại coi là thật, lại còn muốn cầm kiếm tới trước mặt mình tự sát. Tức chào màu, cho dù ngươi không giống chấm, vậy ngươi phải giống A mẫu ngươi chứ. Chẳng lẽ lúc chấm ném ngươi xuống xe, đầu ngươi hỏng rồi à? Lưu danh mừng rỡ, vội vàng bỏ kiếm xuống, quỳ bái lưu bang. Lưu bang không muốn nhìn hắn dù chỉ một cái. Lưu danh định đi, chợt lưu bang gọi lại, lát nữa tới phủ thăm Trần Bình, màn theo thuốc, đích thân bôi thuốc cho ông ấy, hầu hạ ông ấy. Vâng, đợi tới khi lưu danh đi rồi, lưu bang chỉ còn biết thở dài, lắc đầu. Thích phu nhân lại chạy tới, vẫn còn khóc, không đánh nàng đau chứ. Hoàng hậu đánh thiếp, chỉ đau thân thể. Bệ hạ đánh thiếp, thiếp đau trong tim. Ai? Không phải chấm cố ý đánh nàng, chỉ là sao nàng có thể nói thái tử muốn mưu hại như ý chứ. Nàng cũng thấy rồi đấy, thái tử tuy kém cỏi nhưng đối xử với mấy huynh đệ rất tốt. Sau này chớ nói như thế, nhất là trước mặt ngoại thần, càng không thể nói như thế. Trong tiêu phòng điện, Lưu Trường và Lưu Hằng mỗi người một câu, giảng giải cho lữ hậu chuyện phát sinh ở tuyên thất điện. Con vì thấy trường đệ nhỏ tuổi, thế, nên tới tuyên thất điện, cầu xin phụ hoàng thay đổi quyết định. Để con thay trường đệ tới đất đại Khi con đang nói Thái tử đột nhiên xông vào Nói muốn phụ hoàng thay đổi ý định Nếu không sẽ tự sát Phụ hoàng nổi giận Lệnh thái tử ra ngoài Thích phu nhân nói Thích phu nhân nói thái tử giả dối Muốn mưu hại triệu vương Phụ hoàng phẫn nộ Đánh phu nhân Nghe thích phu nhân nói thế Thái tử bi phẫn rút kiếm muốn tự sát Trần hầu đi tới ngăn cản Muốn đoạt kiếm của thái tử Không may bị thái tử làm bị thương sau đó trường đệ xông vào Lưu Hằng kể chuyện không thêm thắt cảm xúc Chỉ nói sự việc Lưu Trường nhảy vào Bản Vương xông vào điện Nhìn thấy mọi người vây quanh nhị ca Muốn làm chuyện không tốt Bản Vương liền dùng kiếm gỗ đâm Trần Bình Hả? Tứ ca vừa rồi nói gì? Trần Bình tới cứu nhị ca à? Lưu Hằng kệ nó Khi mọi người đều không khuyên được thái tử Trường đệ đưa ra diệu kế Đệ ấy giả vờ đe dọa thích phu nhân Trần Hầu Nói nếu nhị ca có gì bất chắc sẽ giết cả nhà bọn họ, chó gà không tha. Thái tử nghe thế liền do dự, không tự vẫn nữa. Lưu trường ngớ người, vội gật đầu, đúng, đúng, đúng là một diệu kế của con. Từ trong miệng bọn chúng, lữ hậu đã hiểu tình huống khi đó rồi, bà gọi một cung nữ tới, nhỏ giọng dặn dò gì đó, rồi nhìn sang hai đứa bé, Hằng, ngươi làm rất tốt. Trên mặt lữ hậu không ngờ xuất hiện nụ cười hiếm có, bà xoa đầu lưu Hằng, buổi tối gọi bạc phu nhân tới, Chúng ta cùng dùng bữa Đa tạ mẫu hậu Lưu trường la lên Vậy con thì sao Con nữa Diệu kế của con cứu nhị ca đấy Lữ hậu hoàn toàn không để ý tới nó Chỉ coi nó như không khí nhảy đi nhảy lại trước mắt Thái tử lưu danh kích động đi vào trong điện Tới ngay trước mặt lữ hậu A à mẫu Phụ hoàng đã Chát Một cái tát thật mạnh Lưu danh bị đánh tới chóng mặt Lùi lại mấy bước Sợ hãi nhìn mẫu thân Môi lữ hậu run cả lên Quỳ xuống Các bạn đang nghe chuyện gia phụ hán cao tổ của tác giả lịch sử hệ chi lang tại Thư viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt com chương 077, nhảy qua nhảy lại. Cái tát này không chỉ đánh cho Lưu Doanh chóng váng mà hai đứa bé cũng giật nảy mình. Lưu Trường vô thức lùi lại mấy bước, nó cũng thường xuyên bị ăn đòn, nhưng lần nào A Mẫu cũng chỉ đánh mông nó, chưa bao giờ đánh mặt nó. Nó nhìn thấy mặt nhị ca chớp mắt xương tấy, Sợ tới không dám cầu xin cho hắn. Xin mẫu hậu chớ giận, khoan thứ cho thái tử. Lưu Hằng vội quỳ xuống cầu xin cho Lưu Doanh, Lưu Trường lại ngẩng đầu lên, giả vờ không thấy gì hết, nó chẳng sợ ăn đòn. Đương nhiên cho rằng mẫu thân giáo dục nhi tử là thiên kinh địa nghĩa, nó là đại vương rồi, không nên xen vào. Lữ hậu không mắng Lưu Hằng, chỉ bình tĩnh nói, không sao, ngươi đi trước đi, ta muốn nói chuyện riêng với thái tử. Thái tử cũng là có ý tốt, Mong mẫu hậu phạt nhẹ. Lưu Hằng nói xong câu đó mới xoay người đi. Lưu Trường tròn mắt. Vậy mình. Thì sao? Bổn đại vương thì sao? Mẫu hậu. Lưu Doanh cúi đầu. Giọng nghẹn ngào. Ngươi muốn chết à? Ngươi cho rằng ta nuôi lớn ngươi tới chừng này dễ dàng thế sao? Ngươi làm thế có lỗi với ai? Ai bảo ngươi làm thế? Lưu hậu liên tục hỏi. Liên tục tắt lên người Lưu Doanh ba cái. Lưu Doanh cúi đầu không nói. Nhưng trong mắt Lưu hậu lại nhòe lệ. Lưu Trường trợn mắt há mồm, thì ra A Mẫu cũng biết khóc. 
Lưu Danh cũng chú ý thấy trong giọng nói của Lữ Hậu mang theo tiếng khóc, quỳ sụp xuống, nhi thần bất hiếu, nhi thần bất hiếu, cầm mồm. Lưu Hậu hít sâu, bà rất nhanh khôi phục dáng vẻ vốn có, từ hôm nay trở đi, nếu ngươi còn có suy nghĩ đó thì nói cho ta trước một tiếng, ngươi không cần ra tay, ta đích thân động thủ, tiễn ngươi đi. Nhi thần, Lưu Danh nước mắt liên hồi, cuối cùng không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh, Lữ Hậu chỉ còn biết thở dài, thôi, bỏ đi. Ngươi đi đi. Tới Trần Phủ, ta đã bảo người chuẩn bị ít lễ vật cho người. Phụ Hoàng đã dặn rồi ạ. À. Ừ. Lữ hậu không nói thêm nữa. Bà chỉ ngây ra nhìn Lưu Doanh cúi đầu rời khỏi tiêu phòng điện. Ánh mắt cực kỳ phức tạp. Cũng không biết nghĩ gì. A mẫu đừng thương tâm. Lưu trường đưa tay ra ôm Lữ hậu. Dùng cái đầu nhỏ của nó cọ cọ vào mặt Lữ hậu. Lữ hậu trầm mặc không nói. Lưu trường lại thơm lên mặt bà mấy cái. Làm mặt Lữ hậu toàn nước bọt. Hừng. Bây giờ mới biết lên tiếng à, vừa rồi ngay cả Lưu Hằng còn biết cầu xin cho đại ca con, vì sao ngươi không nói gì cả. Lưu trường ôm cổ lũ hậu bĩu môi, con không ngốc. Tứ ca chẳng qua chưa bị A mẫu đánh thôi, huynh ấy mà bị A mẫu đánh vài trận rồi thì cũng chẳng dám nói. Lữ hậu tức tới bật cười, chỉ còn biết lắc đầu, nhị đại ca con thông minh bằng một nửa con. Vậy A mẫu chẳng phải càng tức giận à, riêng con đã làm A mẫu mỗi ngày nổi giận không thôi. Nếu thêm một đứa nữa sẽ tới mức nào? Lữ hậu đưa tay ra nắm tay lưu trường. Đại ca con hôm nay chịu nhiều đau khổ. Đều là vì con. Con phải nhớ. Nhất định bảo vệ cho tốt huynh trưởng của mình. Có một ngày nếu ta không còn nữa. Nếu có người muốn bắt nạt đại ca con. Con sẽ nấu hắn. Lưu trường dứt khoát nói tiếp. Lữ hậu cười. Bẹo cái má phúng phính của lưu trường. A à mẫu. Có phải con không được làm đại vương nữa không? Đừng nói bậy. Đất đại thôi có gì hay đâu, đợi con lớn lên một chút, ta để con tới đất phong tốt nhất. Tề, dở, ngụy, có cái nào không tốt hơn nước đại vô số lần? Ai? Con thở dài cái gì? Con thật hâm mộ nhị ca. A mẫu biết được đại ca tìm chết, nóng ruột tới rơi lệ. Nếu một ngày con đột nhiên chết, A mẫu có khóc không? Câm mồm, không được nói lời không tốt lành đó. Lữ hậu nghiến răng. Thằng nhãi này không làm người ta yên lòng lâu được, trong trần phủ, Trần Bình nằm trên giường mà lắc đầu. Ông ta làm sao ngờ được mình lại lật xe như thế chứ, từ sau khi lưu bang đăng cơ, ông ta luôn nhảy qua nhảy lại. Nhìn bề ngoài thì ông ta luôn là ưng khuyển trung thành nhất của bệ hạ, bệ hạ đi tới đâu cũng đưa ông ta theo. Thực tế mỗi lần hoàng đế và hoàng hậu có tranh chấp, ông ta luôn ở giữa điều hòa, cuối cùng đạt được một trạng thái cân bằng. Ví như lần này ông ta muốn giúp Lưu Bang uy hiếp Lữ Hậu, sau đó đợi Lữ Hậu nghĩ ra cách chống lại mới nhảy ra cho hai bên một cái thang để xuống. Thêm một lần không đắc tội với cả hai bên, cầu toàn tính mạng và trị thế. Nhưng người thông minh Trần Bình không ngờ rằng lại có một đồng đội ngu như heo. Một câu nói của Thích Phu Nhân thiếu chút nữa khiến Thái Tử chết ở tuyên thất điện. Trần Bình cứ nghĩ tới đó là ngứa hết cả răng, nếu Thái Tử chết ở tuyên thất điện, Hoàng hậu và Hoàng đế không tha thứ cho mình. Cả tông tộc sẽ bồi táng theo. Thôi, không nhảy nữa, có đồng đội như vậy nguy hiểm quá, bất cẩn một chút là nhảy vào hố lửa. Đang suy nghĩ, đột nhiên có hạ nhân bẩm báo, thái tử tới. Trần Bình vội vàng đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài nghênh đón, vừa mới đi tới sân, Lưu Danh đã xuất hiện trước mặt ông ta, khom người bái lạnh, xin Trần Hầu khoan thứ cho tội của ta. Á, à, thần đâu dám nhận lễ này, xin thái tử đứng dậy, đứng dậy đi. Trần Bình đỡ thái tử lên, một mực nói, thần vô ý tự làm mình bị thương, sao có thể trách thái tử. Ông ta mời thái tử vào trong phòng, bảo hạ nhân rời đi, lưu doanh dìu ông ta lên giường. Trần Bình rối rít nói, thái tử không được, thần không dám nhận lễ này. Không hề gì, đây là điều phụ hoảng mẫu hậu căn dặn ta. Đối diện với vị thái tử cứng nhắc này, Trần Bình hoàn toàn không có đường phản đối. Ông ta nhìn lưu doanh đỡ mình lên giường, lại đích thân bê thuốc hầu hạ mình. Cảm xúc ngổn ngang trăm mối. Thái tử cẩn thận đút thuốc cho Trần Bình, mặt có hơi sưng nhưng lại mang theo niềm vui rõ ràng. Thái tử trông dường như rất vui vẻ. Đúng thế, hai đứa đệ đệ của ta rốt cuộc không cần tới đất phong nữa. Bình thường Trần Bình rất ít tiếp xúc với vị thái tử này. Ông ta luôn cho rằng tiếp xúc với thái tử quá sớm tuyệt đối không phải là chuyện tốt, dễ chuốc lấy họa. Nhưng hôm nay trong quá trình nói chuyện, ông ta dường như nhận ra điều gì. Thái tử có biết hôm nay sai ở đâu không? Không nên lấy thân mạo hiểm, không nên làm bị thương Trần Hầu, càng không nên để phụ mẫu thương tâm. Không phải. Trần Bình lắc đầu, 
ông ta lại đưa ra một cách giải thích khác. Hoàng hậu muốn đưa Triệu Vương đi là vì nghĩ cho Thái tử, không muốn chuyện thay Thái tử xảy ra nữa. Bệ hạ muốn để công tử trường tới phong quốc cũng là uy hiếp hoàng hậu, muốn hoàng hậu từ bỏ suy nghĩ này, giữ lại cả hai hoàng tử. Thái tử và hoàng hậu, bệ hạ kỳ thực đều là một, hoàng hậu giúp người, mà suy nghĩ của bệ hạ và thái tử cũng giống nhau. Nghe Trần Bình giải thích, Lưu Doanh trầm ngâm rất lâu, gật đầu nói, đa tạ Trần Hầu nói với ta những chuyện này. Vậy thái tử biết phải làm thế nào chưa? Chưa biết, vẫn, mong Trần Hầu nói cho ta. Lưu Doanh vội bái tạ, Trần Bình lần nữa kéo hắn lên, thái tử không cần đa lễ, người không muốn đệ triệu vương tới đất phong, nhưng vấn đề không phải ở trên người triệu vương, mà là ở trên người thích phu nhân. Nếu thái tử có thể nghĩ cách đẩy thích phu nhân vào lãnh cung, không được bệ hạ sủng ái nữa, chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng, nhưng thích phu nhân dù sao cũng là mẻ đẻ của Như Ý. Bệ hạ và hoàng hậu va chạm sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều chuyện. Thái tử muốn bỏ một người mà khôi phục lại an bình trong cung không? Hay là định vì một người mà tranh chấp thêm kịch liệt? Huống hồ chỉ khiến thích phu nhân không được sủng ái nữa mà thôi, lại chẳng phải là muốn giết nàng. Các bạn đang nghe chuyện gia phụ hán cao tổ của tác giả lịch sử hệ chi lăng tại Thư viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt com Chương 078 Mượn đao giết người Lưu danh trầm tư chốc lát Tựa hồ đưa ra quyết định Hắn hỏi Trần Hầu vì sao lại nói cho ta những lời này Thái tử Thực ra bệ hạ sở dĩ tức giận không phải vì nguyên nhân nào khác Mà vì thái tử không biết dùng người Chỉ cần thái tử muốn Trong chiều không ít người sẵn lòng giúp thái tử Dù là thừa tướng Thái úy Ngự sử đại phu cũng sẽ hy sinh hết thảy để tương trợ Nhưng thái tử lại không biết dùng người Lưu danh nhất thời cũng không biết phải nói gì. Điện hạ, người có thể đi bái phỏng quần thần trong chiều một cách thích hợp, có thể viết thư liên lạc với chư hầu vương các nơi, bọn họ đều là thân thích gần của người. Bệ hạ và hoàng hậu đều rất lo lắng thái tử tương lai có phải là quân vương hợp cách hay không. Thái tử phải chứng minh năng lực của mình với họ, như thế họ sẽ không còn lo lắng nữa. Danh bái tạ Trần Hầu, ta biết phải làm sao rồi. Lưu danh lần nữa hành lễ, Trần Bình không tránh đi, chỉ mỉm cười, đúng lúc này một đại thần địa phương hoảng hốt chạy vào trường An, được sĩ tốt áp giải, đưa tới Hoàng Cung. Người tới tự xưng là Bôn Hách Đại Phu nước Hoài Nam, có chuyện khẩn yếu của nước Hoài Nam muốn diện tấu Hoàng đế bệ hạ. Bản vương gặp một chuyện phiền phức, lưu trường bắt trước người lớn mở đầu bằng tiếng thở dài thườn thượt, đại ca. Đại ca, lưu trường bị phàn kháng cắt ngang, rất là khó chịu, phẫn độ nhìn hắn, ngươi làm cái gì vậy? Phàn kháng nghiêm túc nói, Lần trước sở vương tới thăm A Phụ Đệ, ông ấy tự xưng là quả nhân, không phải là bản vương. Lưu Trường sửa lời, à, thế hả, quả nhân gặp một chuyện phiền phức. Triệu vương như ý là một tên tiểu nhân hèn hạ, mẹ đẻ hắn càng tệ gấp bội. Bởi vì à ta mà trong nhà phụ mẫu bất hòa. Mấy ngày qua, ai, cãi nhau càng kịch liệt, ta có ý trừ đi nữ nhân kia, nhưng lại sợ ảnh hưởng tới quan hệ hai nước triệu đại, nồi ra nấu thịt. Chu Thắng Chi hỏi, Đại vương, hà cớ gì không hỏi quần hiền, đám trẻ con nhao nhao, đúng thế. Lưu trường nhìn về phía tiêu diên, tiêu diên, A phụ ngươi là thừa tướng đại hán ta, có thể xem như là người thông minh nhất đại hán, ngươi có biện pháp nào không? Tiêu diên chảy nước mũi, nổi bong bóng, đờ đẫn nhìn lưu trường, như thời gian và không gian đều ngừng lại tích tắc đó, cứ thế ngây ngốc rất lâu, cuối cùng nói lắc đầu, không có cách nào. Các ngươi thật không đáng tin. Hạ hầu táo lái xe một lần lật luôn xe, phan kháng bị một con chó giữ đuổi suốt ba con phố. Tiêu diên, ngươi lau nước mũi đi đã. Lưu trường chỉ biết lắc đầu, cao hiền khóa này quá không đáng tin mà, tương lai đại hán thế này thì tâm tối quá, chu thằng chi đắc ý nói, bọn chúng đều kém cỏi, chẳng như ta. Ngươi cũng đừng nói vội, lần trước bị giáp sĩ tuần tra bắt được, người ta mới dọa ngươi có vài câu, ngươi đã đái ra quần rồi. Ta chưa từng nghe nói Chu Thái Úy bị ai dọa đái ra quần. Chu Thắng Chi đỏ mặt. Đúng lúc này thì Trần Mãi lên tiếng, hắn nheo mắt lại nói như thật, thực ra thì chuyện này cũng không khó. Ồ, Lưu Trường ồ lên một tiếng, chẳng lẽ trong số chúng ta thực sự có một tên đáng tin sao? Trần Mãi nói nhỏ, đại vương trước tiên có thể đi tìm như ý, làm tốt quan hệ với hắn. Nghe hứa hẹn đấy, Lưu Trường hỏi nhanh, sau đó thì sao? Sau đó trộm kiếm của hắn giết mẹ hắn Lưu trường đờ người Dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Mãi Đây là kế con mẹ nó sách của người đấy à 
thôi bỏ đi, để quả nhân tự nghĩ cách. Trong tuyên thất điện, Lưu Bang ngồi ở thượng vị, Tiêu Hà và Trần Bình ngồi chia hai bên. Vị hoài nam đại phu bôn hách quỳ trước mặt bọn họ, run bẩn bật. Vu cáo, đây là hành vi vu cáo, anh bố không làm chuyện như vậy, e rằng vì có thủ oán mà hãm hại hắn. Xin giam giữ bôn hách, phái người ngầm nghiệm chứng hoài nam vương. Tiêu Hà lên tiếng trước tiên, ông không tin anh bố sẽ làm phản, đồng thời đề xuất rất nhiều nghi vấn với vị đại phu này. Hắn nói anh bố đang tích chữ lương thảo, chiêu binh mãi mã, nhưng căn cứ vào báo cáo nước Hoài Nam thì căn bản không có chuyện này. Anh bố mỗi ngày đều cùng tướng lĩnh đi săn bắn, thời gian trước vì truy kính một đám đạo tặc mà đuổi ra ngoài nước Hoài Nam. Người thực sự muốn mưu phản thì trước khi mưu phản sẽ không làm mấy chuyện như thế. Nếu nói anh bố dùng kế giấu đầu hở đuôi thì Tiêu Hà càng không tin, hắn không có đầu óc đó. Lưu Bang sờ cầm không đáp, thần không phải vu cáo, anh bố thực sự chuẩn bị tạo phản rồi. Khi Bành Việt bị bắt, hắn từng tập trung tướng lĩnh, nói bệ hạ diệt trừ nước lương. Nước Hoài Nam không thể không chuẩn bị. Bôn Hách vội giải thích, Tiêu Hà nheo mắt hỏi, nếu đã vậy thì sao bây giờ ngươi mới tới báo cáo? Thần bị anh bố phái đi làm việc, giờ mới thoát thân. Tiêu Hà hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý nữa. Lưu Bang trông có vẻ đang trần trừ, không rõ nghĩ cái gì, nước Hoài Nam có bao nhiêu binh mã, bao nhiêu lương thảo, bệ hạ. Nghe Lưu Bang hỏi vậy Tiêu Hà không ngồi yên được nữa, ông ta đứng dậy khuyên, bệ hạ cân nhắc cẩn thận, loạn triệu. Đại vừa mới kết thúc, các nơi trải qua một năm chiến sự. Ông ta không đi phân tích anh bố có phản hay không nữa, đại khái là ý thức được. Hoàng đế cũng chẳng bận tâm anh bố có phản thật hay không, hoàng đế chỉ cần một cái lý do mà thôi, giống như với Hàn Tín, Bành Việt vậy. Chỉ khác là đối với Hàn Tín, Bành Việt thì Lưu Bang còn có một phần tình nghĩa, bọn họ từng sóng vai tác chiến, cũng từng có một thời gian thân như huynh đệ. Chứ còn với anh bố, Lưu Bang biểu thị, không quen, không biết. Tiêu Hà luôn mồm nói tới tình huống các nơi, trai tráng rời nhà rời quê gần một năm, nếu đi thêm một năm nữa, những địa phương đó sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Khi thừa tướng đang giải thích thì Lưu Bang chật mỉm cười. Ông ta đưa tay vẫy vẫy, ý bảo Tiêu Hà tới gần. Tiêu Hà chậm chậm tới bên cạnh Lưu Bang. Lưu Bang cười nói, thừa tướng có phát hiện ra điều gì không? Phát hiện ra gì ạ? Gần đây bất kể là chấm nói cái gì, thừa tướng tựa hồ luôn phản đối chấm. Trước kia khi chấm chưa đăng cơ, chấm nói gì thừa tướng đều tán đồng. Bây giờ vừa vặn ngược lại, có phải thừa tướng thấy thú vị không? Nhìn nụ cười thân thiết của Lưu Bang, trong lòng Tiêu Hà thì thấy ghê rợn. Chớp mắt đó, vị thừa tướng cảm thấy người trước mắt trở nên xa lạ. Ông vốn nghĩ rằng mình hiểu rõ vị bệ hạ này như lòng bàn tay, giờ mới chợt phát hiện ra, mình hiểu chưa tới nơi tới trốn. Trần Bình nhìn Tiêu Hà một cái rồi khép mắt lại luôn, đầu hơi cúi, chẳng nói gì hết. Không khí trở nên im lặng. Nhưng trên mặt Tiêu Hà chẳng có lấy chút trần trừ nào, Ông ta rất bình tĩnh nói, thần cho rằng không thể thảo phát hoài nam. Thứ nhất anh bố không có ý mưu phản, nếu bệ hạ phái người tới trách hỏi, hắn bị sợ hãi sẽ mưu phản thật. Thứ hai, cái loạn triệu đại đã hao phí cực lớn lương thực, trai tráng các nơi đều ra chiến trường, ảnh hưởng vô cùng lớn tới nông canh. Nếu thảo phạt anh bố, chỉ sợ sẽ trải qua một năm chiến tranh, khi bình định hoài nam cũng là lúc bùng phát tai họa lương thực. Thứ ba, anh bố chẳng phải loại như trần. Hàn, Bình Định Hoài Nam sẽ không dễ dàng như ở Triệu Đại, cho dù Bình Định được cũng phải trả một cái giá cực thảm. Thừa tướng nói đúng lắm, Lưu Bang gật đầu, tạm thời giam giữ người này. Các bạn đang nghe chuyện gia phụ Hán cao tổ của tác giả lịch sử hệ chi lang tại Thư viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt com Chương 079, Vu Hoan Giá Họa Tiêu Hà cần nói đã nói, nhanh chóng rời đi, Lưu Bang và Trần Bình tiếp tục ở lại tuyên thất điện, Lưu Bang cầm thẻ thúc, thuận tay lật xem. Trần Bình lên tiếng hỏi, bệ hạ, chuyện này, đừng vội, cứ đợi Triệu Nghiêu tới rồi nói. Trần Bình lần nữa cúi đầu không nói gì thêm. Đúng lúc này có cận thị bẩm báo, ngự sử đại phu Triệu Nghiêu cầu kiến, Lưu Bang cười lớn nói với Trần Bình, khanh về trước đi. Trần Bình cáo biệt, giữa đường gặp được Triệu Nghiêu đang vội vàng đi tới, Hai người gật đầu chào hỏi, ông ta nhanh, chóng rời đi. Triệu Nghiêu lấy làm lạ, sao cảm giác ánh mắt Trần Hầu nhìn mình có chút quái dị. Triệu Nghiêu đi vào đại điện, bái kiến Lưu Bang, không biết ái khanh tới vì chuyện gì. Thần nghe nói có Hoài Nam đại phu tới, 
chẳng lẽ Hoài Nam xảy ra chuyện lớn gì? Lưu Bang kinh ngạc kêu lên, ái già, bị khanh nói chúng rồi, đúng là xảy ra chuyện lớn, Trung Phu Bôn hách dâng thư nói Hoài Nam vương mưu phản. Cái gì? Triệu Nghiêu kinh hãi biến sắc mặt, nếu là như thế, xin bệ hạ nhanh chóng phái người tra rõ tình huống. Anh bố là tên tiểu nhân phản phúc vô thường, nếu do dự thiếu quyết đoán, chuyện ở Hoài Nam e có biến. Lưu Bang thở dài, nhưng mà thừa tướng không đồng ý. Đại sự quốc gia là nằm ở vua, chưa từng nghe nói tới thần tử kiềm chế vua. Chuyện này, trong Lưu Bang vẫn còn do dự, Triệu Nghiêu vội nói, xin bệ hạ đừng do dự nữa, nếu muốn rồi chỉ e sẽ sinh ra họa lớn hơn. Bệ hạ có thể lệnh thái úy dẫn quân triệu đại, lặng lẽ đi xuống một giải hoài nam. Lại phái người nghiệm chứng, chỉ cần làm rõ chân tướng, có thể trực tiếp phái người tấn công. Được, nếu Khanh đã nói vậy thì cứ làm vậy đi. Lưu Bang nhanh chóng phái sứ giả đi, ông ta muốn đem quân đội phương Bắc lén lút điều động tới phương Nam. Ông ta đồng thời cũng viết thư cho mấy chư hầu quanh nước Hoài Nam, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần sứ giả điều tra rõ ràng là có thể ra tay, dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc cuộc chiến. Trong tiêu phòng điện, Lữ Thích Chi kể lại cuộc đối thoại giữa Triệu Nghiêu và Lưu Bang. Thừa tướng gần đây thực sự quản quá nhiều việc rồi, phải chăng nên kiếm chút việc cho thừa tướng làm. Lữ Thích Chi rất bất mãn với Tiêu Hà, Lữ Hậu thì chỉ lạnh lùng lắc đầu, cai kế mượn dao giết người mà thôi, không được bất kính với thừa tướng. Hôm đó đúng là một ngày nhiều việc, Thích Phu Nhân há hốc mồm nhìn Thái Tử ở trước mắt, hai tay nàng run rẩy chỉ Lưu Doanh, giận tới không nói lên lời. Vừa mới rồi Lưu Doanh đột nhiên xông vào điện của Thích Phu Nhân, còn chưa nói một câu đã lấy châm đâm mạnh vào tay bản thân, sau đó ngã vật ra đất. Hành vi này làm Thích Phu Nhân sững sờ không hiểu ra sao. Nhưng Thích Phu Nhân còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì thì đám giáp sĩ đã xông vào, vây kín lấy đại điện. Trường mâu của mấy giáp sĩ thiếu chút nữa đâm thủng mặt nàng, khiến Thích Phu Nhân vô cùng sợ hãi. Rất nhanh Lưu Bang đang điều binh khiển tướng, Lữ Hậu đang thương lượng đối sách đều vội vàng chạy tới nơi này. Khi bọn họ tới nơi thì Thái Y lệnh đang băng bó vết thương cho Thái Tử còn Thích Phí Nhân chỉ đám giáp sĩ quát thảo chửi mắng. Thích Phu Nhân nhìn thấy Lưu Bang xông vào thì mừng lắm. Vội vàng đẩy giáp sĩ trước mặt ra, nhào vào lòng Lưu Bang. Ai ngờ Lưu Bang đẩy mạnh, thích phu nhân ngã lăn ra đất, còn chẳng thèm nhìn nàng một cái đã chạy tới bên Lưu Doanh. Lữ hậu xông vào đại điện, ánh mắt trực tiếp khóa chặt vào Lưu Doanh, cũng vội vã chạy tới bên hắn. Con à, con không sao chứ? Giọng Lưu Bang run lên, tay ông ta nắm chặt lấy tay Lưu Doanh, nắm rất chặt, cứ như là sợ hắn chạy mất vậy. Lưu Doanh lần đầu tiên trong đời cảm thụ được hơi ấm từ người phụ thân truyền qua, cảm thụ được tiếng thở gấp và đôi tay run rẩy của phụ thân. Lữ Hậu đứng một bên không nói gì cả, nhưng môi vẫn run nãy giờ. Lưu Doanh dây dứt cúi đầu để phụ hoàng và mẫu hậu lo lắng, nhi thần không sao. Hắn thực sự dây dứt, nhưng nhìn hắn như thế, Lưu Bang từ từ đứng lên, sắc mặt bất thiện. Lữ Hậu không nói hai lời, chỉ thích phu nhân hạ lệnh, mang đi chặt đầu. Đám giáp sĩ bắt thích phu nhân chuẩn bị đưa đi, Lưu Bang có chút do dự. Lưu Doanh vội đứng dậy kêu, tội không tới mức đó. Thích phu nhân khóc gào kêu lớn, oan uổng quá, thần thiếp oan uổng, bệ hạ cứu mạng. Lưu Bang nghiêm mặt, ngươi đâm thái tự bị thương, sao còn mặt mũi nói mình oan uổng. Thích phu nhân gào to, thiếp thể với trời, thiếp không hề đâm bị thương thái tử, là thái tử tự đâm mình bị thương, muốn hãm hại thiếp. Gì, thái tử hãm hại ngươi à? Thái tử là người thế nào, chấm còn không biết hay sao, ngươi có bịa đặt thì cũng bịa cái gì đáng tin một chút chứ. Lưu Bang khó chịu phản bác, thật đấy. Thái tử xông vào trong điện, không nói lời nào đã tự đâm bản thân, thần thiếp không làm gì hết. Thích phu nhân cuống tới gào khóc ẩm ý, nói năng linh tinh, con ta nhân nghĩa quân tử, không giống con ngươi, hắn sao có thể làm ra chuyện ấy. Lữ hậu đùng đùng nổi giận, nhìn giáp sĩ xung quanh lần nữa quát, còn ngẩn ra cái gì kéo ả ra chém đầu. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Thích phu nhân vừa cầu xin vừa mắng, Lưu Doanh, sao ngươi có thể làm ra chuyện độc ác như thế? Sắc mặt Lưu Doanh không đành lòng, thấy giáp sĩ chuẩn bị rút đao, hắn vội nói, thích phu nhân nói đúng đấy. Là con hãm hại nàng, con không muốn nàng phá hỏng yên bình trong cung, liền đâm bản thân để hãm hại nàng, xin phụ hoàng đừng giết nàng. Lưu Bang chỉ còn biết ái náy nhìn con, ai, Doanh, ngươi còn gì phải nói dối, Chấm biết ngươi là đứa thiện tâm. Ai? Nghĩ tới nhi tử vì không để mình phải khó xử, nên nói dối bản thân hãm hại thích phu nhân. Lưu Bang rất hổ thẹn, 
có phải là mình thực sự quá thiên vị thích phu nhân rồi không? Đứa nhi tử này hiếu thuận như thế, lữ hậu càng phẫn nộ, nếu không lưu doanh bị thương, chỉ e một cái tát đã giáng xuống, bà mắng, sao ngươi nhu nhược như thế? Chẳng lẽ vì một con tiện nhân mà vấy bẩn thanh danh của mình à? Con nói thật mà, thật, lưu doanh lúng túng, câm mồm, còn dám nói dối. Bất kể lưu doanh giải thích như thế nào, hai vị này không tin, bọn họ hiểu rõ hắn như lòng bàn tay, biết con người của hắn, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện vu oan giá họa người khác. Loại chuyện này chỉ có lưu trường làm ra được, lưu doanh không thể làm. Thích phu nhân khóc càng giữ, thần thiếp oan uổng, thực sự là thái tử cố tình hãm hại. Giờ thì cả lưu, bang cũng không kìm được phẫn nộ, câm mồm. Con độc phụ này, thái tử nói dối cầu xin cho ngươi, Vậy mà ngươi còn muốn hãm hại thái tử, bắt nạt thái tử mềm lòng sao? Lưu Bang chửi mắng, đi mấy bước xông tới mặt thích phu nhân, tóm lấy nàng, chất vấn, nói, vì sao ngươi muốn mưu hại thái tử? Thần thiếp sao lại làm chuyện như thế, đi hãm hại thái tử ngay trong điện của mình sao? Thích phu nhân hỏi ngược lại, Lưu Bang nghĩ, căn cứ vào biểu hiện của nữ nhân ngu xuẩn này trước giờ, à chưa chắc không làm như thế. Nhìn thích phu nhân không chịu nhận tội, lại còn dứt khoát nói thái tử hãm hại mình, nhìn sang bên kia thái tử lại ra sức tranh biện cho nàng, nhận tội về mình. Đến đáp giáp sĩ cũng phải lắc đầu, đều là người sống trong hoàng cung, làm sao khác biệt thế? Các bạn đang nghe chuyện gia phụ hán cao tổ của tác giả lịch sử hệ chi lang tại Thư viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt com chương Trương 080, Bọn tiểu tử ngốc của Lưu Gia Lưu Bang nhìn thích phu nhân mấy lượt, đang cắn răng định hạ lệnh, Lưu Doanh giữ lấy ông ta, mặt trắng bệch nói, phụ hoàng, đầy vào lãnh cung, không gặp nữa là được, vạn vạn lần đừng làm hại tính mạng nàng, nếu không nhi thần còn có thể nhìn mặt như ý nữa. Lữ hậu thở từng ngụm lớn, trong mắt lửa giận thiêu đốt, nhưng không thể làm gì đứa nhi tử này, con người sao có thể yếu mềm tới mức độ đó. Còn cầu xin cho người muốn giết mình, Lưu Bang nhìn thật kỹ nhi tử, nói, được. Doanh, ngươi đi nghỉ ngơi đi, lát nữa chẫm tới thăm. Khi thích phu nhân bị đưa đi, mặt như cho tàn, không ngừng lẩm bẩm, oan uổng, oan uổng, oan uổng. Lúc này trong thiên lộc các, các hoàng tử đang theo cái công học tập. Cái công hôm nay không biết hứng chí từ đâu ra, bắt đầu giảng giải cho mọi người thuật trị quốc. Khi ta ở nước tề, tề tướng tào tham tới tìm ta, hỏi ta đạo trị quốc. Ta nói với ông ấy, biện pháp trị quốc quý ở thanh tịnh vô vị, để bách tính tự yên ổn sống Chỉ cần đừng dùng quá nhiều can thiệp luật pháp vào cuộc sống của bách tính Không phát ra lao dịch, nghỉ ngơi lấy sức Để bách tính tự khai khẩn canh tác Nước tề sẽ khôi phục sự giàu có trước kia Tào tướng nghe lời ta, nước tề nay phát triển không tệ Lưu trường nhìn cái công ở trên bốc phét Trong lòng khinh bỉ, bốc phét Những người bên cạnh mình bốc phét làm người ta nghe mà phát sợ Chỉ là không ngờ, té ra lão sư cũng thích món này sau đó cái công lại nói mình và Tào Tham đối thoại ra sao, nói có chứng có cứ. Lưu Trường đột nhiên bắt đầu nghĩ liệu có khả năng bọn họ không phải đang bốc phét, bọn họ thực sự làm những việc như thế, chỉ có mình là bốc phét không? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, bọn họ đúng là đang bốc phét. Cái công lại hỏi các hoàng tử phương lược trị quốc trong tương lai, các hoàng tử đa phần nói giống nhau, đều nghỉ ngơi dưỡng sức, trừ Lưu Như Ý. Theo lời Lưu Như Ý nói, Nước triệu có cái họa hung nô, trừ nghỉ ngơi thì còn phải, luôn luôn cảnh giác, không để ngoại địch phá phòng phát triển vốn có. Cái công không nói nhiều, chỉ gật đầu, rất nhanh tới lượt lưu trường. Lưu trường nghĩ mất một lúc, đang định đứng dậy nói, cái công đã nói, được rồi, bài học hôm nay tới đây thôi. Nhưng lão sư, đệ tử chưa nói mà, được rồi, đi nghỉ ngơi cả đi, ta phải đọc sách. Lão sư, đệ tử, đệ tử nữa. Đúng lúc này chợt có cận thị xông vào, trong đó có một người chạy tới bên Lưu Như Ý, thì thầm gì đó vào tai hắn. Mặt Lưu Như Ý biến sắc, đứng dậy nhanh tới nỗi suýt ngã, hắn hoảng loạn chạy ra khỏi thiên lộc các, các hoàng tử kinh ngạc nhìn theo. Tam ca sao lại hoảng hốt như thế? Chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn gì rồi? Lưu Khôi có chút lo lắng hỏi, Lưu Trường nhún vai, chắc là thích phu nhân chết rồi. Trường đệ, không được nói bậy. Lưu Hàng Quát Thích phu nhân bị đám giáp sĩ kéo đi, tới tận khi Lưu Như Ý xông tới, bọn họ mới trần trừ buông nàng ra. Hai mẹ con gặp nhau, tức thì ôm lấy nhau khóc lớn. Khóc rất lâu, 
thích phu nhân mới oán hận nói, thái tử hại ta, là hắn hại ta, con phải báo thủ cho ta. Lưu như ý sững người, chốc lát sau mới đau đớn muôn phần nói, A mẫu, huynh trưởng là người như vậy sao, chẳng lẽ con không biết. Huynh ấy sao có thể làm hại người, A mẫu vì sao lại làm thế? A mẫu, con làm chư hầu vương không tốt sao, hai chúng ta cùng tới nước triệu, con nhất định quản lý tốt nước triệu, vì sao người cứ phải làm thế? Huynh trưởng nhiều lần bảo vệ con, lên tiếng cho con. Huynh ấy là người nhân nghĩa hiền lành, sao A mẫu lại gây khó dễ với huynh ấy? Con, thích phu nhân hai mắt đỏ ngầu, ngơ ngơ nhìn nhi tử trước mắt, đột nhiên nàng ngửa đầu cười lớn, tiếng cười khàn đặc, cười ra nước mắt, như điên như khủng. Cùng lúc ấy trong trần phủ, Trần Bình uống một ngụm thuốc, phát ra tiếng rên thoải mái, chứ như ông ta không phải đang uống thuốc mà uống rượu tiên núi bồng lai. Thứ tai họa rốt cuộc đã bị trừ rồi. Rốt cuộc thích phu nhân xảy ra chuyện gì, Lưu Trường không biết. Lưu Bang và Lữ Hậu đã phong tỏa chuyện xảy ra ngày hôm đó, dù là người trong cung cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết thích phu nhân không được sủng ái nữa, đã chuyển khỏi chỗ ở ban đầu, nơi đó nay chỉ có một mình như ý ở. A Phụ đã lâu lắm rồi không tổ chức yến tiệc, nghe nói gần đây sức khỏe A Phụ không được tốt cho lắm, triệu bảy tám vị thái y mới từ khắp các nơi. Nhưng mà từ việc A Phụ gọi Tào Phu Nhân và Thạch Phu Nhân tới hầu hạ mà xét, đại khái chẳng có việc gì nghiêm trọng. Lưu Bang chưa mở tiệc thì Lữ Hậu đã mở tiệc trước rồi, mà nó cũng chẳng phải là yến tiệc gì, chỉ mời riêng Tứ Ca và mẹ đẻ là Bạc Phu Nhân cùng ăn cơm. Lưu Trường đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, nó từ sáng đã chuẩn bị cho bữa tiệc tối rồi, nhịn đói nguyên cả ngày. Cho nên bữa tiệc vừa bắt đầu, công tử trường đã ăn ngấu ăn nghiến, nó ăn cực khỏe. Lưu Hằng cung kính bái kiến lữ hậu, còn Lưu Trường hoàn toàn không để ý tới bạc phu nhân, chỉ cắm mặt tạo phản. Lữ hậu mặt co giật, hắng giọng vài tiếng. Lưu Trường ngẩng đầu lên, nói vẫn rất cảnh giác với A Mẫu, miệng nhét đầy đồ ăn, cười như thằng ngốc, ái yến bạc u ân. Bạc phu nhân cười khẽ, Trường tương lai nhất định sẽ là chàng trai khôi ngô tráng kiện trong tất cả số hoàng tử, trừ thái tử ra, công tử trường đối đãi với người chân thành nhất. Lữ hậu lắc đầu, thằng nhóc ngang bướng, chẳng nên chuyện gì. Bạc phu nhân sai cung nữ mang quà tới, nhưng không phải tặng cho lữ hậu, mà là tặng cho lưu trường. Đó là một bộ áo mới, toàn bộ màu đỏ, xen lẫn với hoa văn rồng may màu trắng, trước sau theo mãnh thú màu trắng. Chỉ nhìn một cái... Lưu Trường đã không thể rời mắt đi được. Muội rảnh rỗi không có chuyện gì, liền làm một ít y phục cho các hoàng tử. Cái này của Trường, nào Trường, mặc thử xem có vừa không. Ha ha ha, được ạ. À. Lưu Trường đưa tay ra nhận lấy bộ áo, tay chân luống cuống muốn mặc lên người. Cụ khụ. Lữ hậu lại ho mấy tiếng, Lưu Trường từ từ cởi áo ra, đưa trở lại, có chút ngần ngừ nói, không dám nhận đại lễ như thế. Cái này vốn chuẩn bị cho công tử. Chớ khách khí Được ạ à, Lưu trường lần này mặc lên người luôn Buộc nút lại Nó cười ngớ ngẩn Quay trái quay phải khoe áo mới của mình Vừa quá Thật là đẹp Lữ hậu nhịn không nổi nữa Còn không mau bái tạ À Đa tạ bạc phu nhân Công tử không cần khách khí Tiếp đó là người lớn tán gẫu Lữ hậu và bạc phu nhân không trò chuyện quốc sự Bọn họ nói toàn nội dung buồn chán Nào là trang phục ra sao Trang sức thế nào Rồi phối hợp với nhau Lưu Trường chỉ chăm chú vào ăn thịt, Lưu Hằng ngồi ở bên cũng không nói. Cứ thế trò chuyện cả buổi tối, bạc phu nhân dẫn Lưu Hằng rời đi, Lưu Trường theo Lữ Hậu tiễn họ. Đợi họ đi rồi, Lưu Trường quấn lấy Lữ Hậu. A à mẫu, người xem, bộ áo này của con thật đẹp. Ừ, chỉ là con không có hạ thường tức là cái quần mới. Mặc tạm đi. Vậy sao được, nếu như mặc trang phục mới, vậy thì thượng y, hạ thường, hài, đai lưng, quan... Châm đều phải mới, như vậy mới là đẹp. Con không cần lấy sắc mua vui cho người ta, đại trưởng phu không tăng cường bản lĩnh của mình, chìm đắm trong trang phục đẹp là sao? Lữ hậu mắng lưu trường một trận, nó tủi thân cúi đầu. Các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện gia phụ hán cao tổ của tác giả lịch sử hệ chi lang tại Thư viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.